Hoş gördük, hər kəsi salamlayıram. Bakı Araşdırmalar Üniversitetinin ə, təşkil etdiyi növbəti müzakirəyə ə, xoş gəlmişsiniz. Bugünkü müzakirənin mövzusu ə, Azərbaycan ilə ə, Avropa İttifaqı arasında imzalanması gözlənilən və artıq demək olar ki, 3 ildir ki, müzakirələri davam edən yeni sadiş haqqında olacaqdır. Müzakirənin mövzusu və formatı haqqında qısa qeyddən öncə mən istərdim ə, məruzəki ə, qonaqlarımızı sizə təqdim edəm. Məndən sağda ə, ələşən ə, Respublikacı Alternativ Partiyasının ə, icra katibi və eyni zamanda Cümhuriyyət Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli, ə, ondan sonra ə, növbəti qonağımız ə, Avropa İttifaqının xarici və təhlükəsli siyasəti üzrə ə, araşdırmaçı Beyrək Hacıyev və məndən sol tərəfdə ələşən Sivuks Aliyansının ə, idarəyyətin üzvü Ziya Quliyev. Xoş gəlmişsiniz. <coughs> Müzakirə ilə bağlı mən qısa ə, bəzi qeydləri vurğulayım. Müzakirənin, müzakirənin formatı ə, belədir ki, ilkin suallar üzrə ə, məruzətçilər 10 dəqiqə çıxışda öz fikirlərini ə, təqdim edəcəklər. Daha sonra növbəti mərhələdə ikinci sual ə, deməli, mərhələsində çıxışçıların 5 dəqiqəlik ə, vaxt müddəti olacaqdır öz fikirlərini bölüşmək üçün. Daha sonra biz auditoriyadan əgər varsa suallar və eyni zamanda mövzu ilə bağlı rəylər də olarsa, məmnuniyyətlə həmin rəyləri işidə, işidə biləcəyik. <coughs> Mövzunun aktuallığı ilə bağlı bir neçə ə, məqamı qeyd etmək istəyirəm və ondan sonra mərzəkilərə sözü təqdim edəcəm. Ə, bildiyiniz kimi, Avropa İttifaqı ilə ə, Azərbaycan arasında münasibətlərin əsas ə, deməli, ə, tənzimləyici hüquqi sənədi 98-ci il tarixli ə, tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişidir. Bu sazış hansı ki, ə, deməli, tərəflər arasında bir neçə sahələri ahat edir, ə, tənzimləyir münasibətləri iqtisadiyyat sahəsində, mədəniyyət, qanunvericilik və eyni zamanda miqrasiya kimi sahələrdə ki, iki tərəfli münasibətləri tənzimləyir. Düzdür, bu müqavilədən sonra tərəflər arasında bir neçə ə, müxtəlif sənətlər də imzalanmışdır, bəyannamələr, eyni zamanda bəzi anlaşmalar da imzalanmışdır. Ə, həmçinin Azərbaycan bir sıra Avropa İttifaqının ə, proqramlarında iştirak etmişdir. Lakin yeni, bugünkü müzakirə mövzusu olan saziş tamamilə fərqli ə, deməli, hüquqi sənətdir və onun ə, təbii ki, ə, aktuallığı müzakirə mövzusu da həmin sənədin, ə, sənətlə bağlı, sadişlə bağlı ə, yeni ə, və ə, daha dərin suallar ə, ə, ortaya çıxardır. Və ə, <coughs> bununla bağlı ə, mən qeyd etmək istərdim ki, ə, 2017-ci ildən artıq danışıqlar başlanılmışdır və artıq 3 ildir ki, sadiş üzrə çox sahili danışıqlar randı keçirilmişdi tərəflər arasında. Lakin biz Azərbaycan ə, dilli mətbuat, yəni kontent, internet kontentinə baxanda görür ki, bu sadiş ilə bağlı ətrafı məlumatları yoxdur, ə, yəni kifak qədər məlumatları yoxdur bu ə, sadiş ilə bağlı. Bu, həm də ondan bağlıdır ki, sadiş ilə bağlı müzakirələr və danışıqlar ə, qapalı keçirilir və ə, ə, biz sadişin şərtləri, ümumiyyətlə, müzakirə mövzusu ilə bağlı yetərli məlumat ə, bizdə yoxdur. Ancaq mən istərdim ki, ilkin sual olaraq Beyrək bəyə ə, sual ünvanlayım ki, ümumiyyətlə, bu sadişin mahiyyəti və məqsədləri ilə bağlı istər Avropa İttifaqı ə, bir ünsit olaraq onun ə, deməli, ə, kontekstində istərsiniz, Azərbaycan üçün onun hüquqi və siyasi çəkisi nədən ibarətdir? Bu barədə bizlə ə, fikirlərini bölüşsün. Çox sağ olun, Bu, buyurun, teşəkkür edirəm. Tanay xanımda təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz. Bakı araşdırma üstündə təşəkkür edirəm ki, bu eventi yaratmışsınız. Suala gəldikdə, bir az səmarxadan başlayayım. Ə, ki, aydın olsun ki, nə idi, necə oldu, ara gedirik. Ə, Emin məlumdə qeyd elədik kimi, biz 2017-ci ildən artıq Avropa İttifaqı ilə danışıqlar üzərində gedir. Ə, əvvəlki müqavilə əməkdaşlıq və Partnership and Cooperation Agreement ilə bir müqavilə idi. Bir müqavilə 1996-da imzalanıb, 99-da qüvvəyə minmişdi. Ə, bu müqavilə Azərbaycandan başqa həm də digər ə, pasivət ölkələrdə imzalanıb. Es, bilməli, Baltikanın ölkələrdən, bir də Türkmənistandan başqa. Bu müqavilə ə, Avropa İttifaqı ilə inteqrasiyanı, heç bir şəkildə inteqrasiyanı nəzərə tutmurdu. Daha çox ə, Azərbaycanın və digər pasitəbədə ölkələrinin transit, transition dövrünü, keçid dövrünü asanlaşdırmaq üçün, yüngülləşdirmək üçün Avropa İttifaqının belə dəstək idi. Bu, həm market reformları nəzərdə tutur, həm ə, dövlət institutlarının tək- reformları nəzərdə tutan bir ə, yanaşma idi, bir müqavilə idi. Çox geniş deyildi bu müqavilə. Ona görə də 1999-cu ildən bu yana bir çox şeylə dəyişib, Azərbaycan dəyişib, region dəyişib, Avropa İttifaqı xeyli dəyişib, ə, yeni üzvlər əmələ gəlib. Ona görə də Bir çox yeni sahələr, bir çox yeni prioritetlər, bir çox yeni çağırışlar var. Ona görə də artıq lazımdır ki, müqavilə yenilənsin. Bu müqavilənin yeniləkdən ötəri bizim əlimizdə bir neçə fürsat olub Azərbaycanın qarşısında. Birinci fürsat təbii ki, bizim bir neçə seçimimiz olub. Birinci seçim olub, bizə 
təklif olunmuş şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində. Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində asosiasiya sazışı deyilən bir sazış vardı. Bu nəyə nəzərə tuturdu? Bu nəzərə tuturdu ki, Avropa İttifaqı şərq tərəfdaşlığı ölkələrinə bu sazış tərtibəsində limitli inteqrasiya təklif edirdi. Nə idi bu inteqrasiya? İqtisadi inteqrasiya ancaq siyasi inteqrasiya nəzərdə tutmurdu. Əgər biz bunun kontentinə baxsaq, bu asosiasiya sazışının dörd dənə əsas fəsli var. Bu fəslilər əsasən xarici siyasət, ticarət, ətraf mühit, iqlim, transport, enerji ilə bağlı. Bir də dördüncü fəsil insanlar arasında ələqə people-to-people kontakt edilən bir sahələri əhatə edir. 2013-cü ildə Vilnusda Azərbaycana da təklif olundu bu müqavilə ki, imzalansın. Hansı ki, bu müqavilə bizim köhnə müqavilənin əvəz eləsin, əməkdaşlıq və partneri, partnerşi və korporəşin əqrimət dediyimiz müqavilənin əvəz eləsin. Gürcistanla Moldova bu müqavilənin imzaladı. Onlar imzalayana sonra onlarda da eyni şəkildə. Onlar əvəz elədi artıq partnerşi və korporəşin əqriməti bu yeni bir müqavilə ilə hazırdakı asosiasiya sadəsi ilə onu dəyişdilər. Amma Azərbaycan bundan imtinə elədi. Bunun bir çox səbəbləri var. Bir səbəbləri var. Birinci səbəb odur ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə heç bir inteqrasiya planı nəzərdə tutmur. İkinci də biz buna texniki cəhətdən hazır deyildik. Çünki Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyil. Bu, Azərbaycan əvəzində çox maraqlı bir gediş elədi. Avropa İttifaqı tarixində elə bir hadisə olmamışdı elədə. İndi o dövrə qədər Avropa İttifaqına xüsusi bir müqavilə təklif elədi. Gəlin, bu müqavilə üzərində işləyək. Əvvəl Avropa İttifaqı müqavilənin olmağına belə deyək də razılıq verdi. Üstündə danışıqlar başladı. Sonradan o müqavilə özündə danışıqlar dəyəndirildi. Sonra 2015-ci ildə başqa bir cəhdə olundu müqavilə incalamaq üçün Azərbaycan Avropa İttifaqı arasında. Bu müqavilə də, bu danışıqlar da belə deyək də çox uzun çəkmədi. 2017-ci ildə isə yenidən biz Avropa İttifaqı ilə müqavilə imzalamağa başladıq. Bu müqavilənin kontenti haqqında hələ biz dəqiq məlumatımız yoxdur. Nələrə əhat edir, sırf detallı bilgilərimiz yoxdur. Ələ üstündə danışıqlar gedir. Bu müqaviləyə hər tərəfli müqavilə deyən var, strateji müqavilə deyən var. Hətta Avropa İttifaqının bəzi sayətlərində asosiasiya sazışının xüsusi bir növü kimi də bu adarı keçir. Azərbaycan tərəfi çalışır ki, Müqavilədə strateji sözünün üzərinə vurğun qoysun, çünki Azərbaycan özünü Avropa İttifaqının strateji tərəfdaşı hesab edir. Tərəfdaşı kimi görmək istəyirinə görə də strateji tərəfdaşı olmaq, ən də Azərbaycanın Avropa İttifaqının digər dövətlərinin artıq strateji müqavilələri var. Əgər siz İlham Əliyevin çıxışlarına baxsaq, o dəfələrlə qeyd edir ki, bizim artıq Avropa İttifaqının 9 ən dövləti ilə strateji müqavilələrimiz var. Bu strateji müqavilənin mahiyyəti nədir? O, belə deyək də, yerdə hansı məsələ həll edir, olsun özü sual altındadır. Müqavilənin özünə gəldikdə isə bizə olan məlumat odur ki, ələ ki, 2018-ci ildə Avropa İttifaqı müqavilənin daxilində partnership prioritetləri Azərbaycanla müəyyən olunub. Əsasən, dörd istiqamət üzrə bizim partnership prioritetlərimiz var. Birinci istiqamət deməli ki, əhat edir dövlət strukturlarının, dövlət institutlarının reformu. İkinci, burada daxildir Deməli, korrupsiyanə qarşı, korrupsiyaya qarşı mübarizə, dünayətlərə qarşı mübarizə, şəffaflıq məsələsi gündəmdədir. İkinci məsələ əsas ticarət və iqtisadi inkişaf və dayanıqlı inkişaf məsələsini əhatə edir. Burada da əsasən Azərbaycan iqtisadiyyatının şəffaflaşması, diversifikasiyası, Azərbaycanın dünya ticarət təşkilatına üzvlüyü, Azərbaycanda biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşdırması nəzərə tutur. Üçüncü çapdırda isə əsas məsələ, üçüncü prioritet məsələ transport, enerji və logistika, eləcə də environment, ətraf mühit və iqlim məsələləri əhatə edir. Bu məsələlərdə əsasən Avropa İttifaqı Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrinin inkişaf elətdirilməsində dəstəyi nəzərdə tutur. Eləcə də Azərbaycanın enerji və logistika layihələrinə dəstəyə nəzərə tutur. Üçüncü, dördüncü sahəsə ənənəvi olaraq insanlar arasında kontakt, people-to-people kontakt deyilən bir platformadır. Burada əsasən təhsil və mədəni sahələrdə əməkdaşlığı nəzərə tutur. İmzalanacaq müqavilə çox yuman ki, həmin bu dediyimiz dörd dənə prioritet sahənin genişləndirilmiş. Əgər biz onları biraz genişləndirsək, bizim əlimizdə bu müqavilə olacaq. Müqavilə, belə deyək, Azərbaycan Avropa İttifaqındakı əlaqələri köklü şəkildə dəyişəcək bir müqavilə deyil. Heç bir inteqrasiyanı nəzərdə tutmur. Amma Azərbaycanda bu müqavilə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı olan münasibətlərin dinamikasına müsbət təsir göstərə bilər. Əsas da 
transport və enerji, logistika sahəsində. Çünki Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə texniki sahədə tərəfdaşlıq, texniki məsələlərdə rahatlıq tapa bilirlər əmələ təşkil eləməkdə. Hətta 2019-cu ilin fevral ayında Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında transport diyaloqu başlayıb. Bu diyaloq nəyə nəzərdə tutur? Avropa İttifaqında Trans-European Network deyilən bir proqram var. Bu nəyə nəzərdə tutur? Avropa İttifaqının nəqliyyat infrastrukturunun daha da inkəbəl etdirilməsi. Eləcə də bu, o nəzərdə tutur ki, Azərbaycan da şərq tərəfdaşıq ölkələrindən ölkələrinin nəqliyyat strukturlarına da Avropa İntiqrasiya edilməsi nəzərdə tutur. Bu, axırınız dəfə Avropa İttifaqına nümayəndələr gələndə, əmin event çərçivəsində deyilirdi, indi deyilmir ki, Azərbaycanda 6 dənə lahiyyəyə Avropa İttifaqı 2 milyard evro həcmində plan var, amma Avropa İttifaqında hal-hazırda Onu yatıracaqlar, yatırmayacaqlar, bu rəs sual altındadır. Çünki Avropa İttifaqında özlərində daxilində bilək maliyyə sıxıntılar var, büdcət məsələlər var. Ümumiləşdirsək, əgər biz təzə müqavilədən belə deyək də çox böyük gözləntilərimiz yoxdur, körlü şəkildə dəyişməyəcək müqavilələr. İmzalanması da ki, dəqiqin ki, Avropa İttifaqında bilək daha ciddi məsələlər var, onlarla məşğuldurlar. Bu daxildir Brexit məsələsidir və... Büdcə məsələsidir, özlərinin iqlimlə bağlı bir sıra problemlər var, qanunvericilik məsələsinin qəbul olmağında. Yəqin ki, bir müddət çəkəcək, bu qədər. Əgər suallarınız olarsa, cavablandıra bilərəm. Təşəkkür edirəm, Beyrək bəy, minnətdarım. Sadə işlə bağlı mən bir məsələni də qeyd eləmək istərdim. Mən baxdım, siz qeyd elədiniz bu çıxışınızda, Ermənistanla və Qazaxıstanla bağlı son bir neçə ildə bağlanmış sadə iş var və bu sadə iş də 96-cı ildə bir çox postsovet ölkələrindən imzalanmış tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sadə işini yeniləyən və bir növ daha hər tərəfli və inkişaf etdirilmiş sadə işdir və bir çox belə gümanlar var ki, bizimlə Azərbaycan tərəfi ilə bağlanacaq müqavilə də ticarəti də, sənayədə, iqtisadiyyat və ümumiyyətlə bir çox sahələri ahat edəcəkdir və Bu mənada mən baxanda görürəm, istər Ermənistanla olan sadəşə, istərsə Qazaxıstan olan sadəşə baxanda kifayət qədər ambisiyalı məqsədlər var orada. Xüsusən də ölkə daxilində hüquq sisteminin dəyişdirilməsi ilə bağlı, yəni enerji sektorunda, sənayə və ticarət gömbük ilə bağlı. Və bununla bağlı da bəzən mətbuatda da müzakirələr gedir ki, Azərbaycan daxili istehsalı ilə bağlı təhdid ola bilər. Əgər biz nəzər alsaq ki, belə sadəşlər həm də açıq bazar, deməli, şərti ilə şərtləndirilir Avropa İttifaqının bağladığı və bu mənada mən Natiq bəyə müraciət eləmək istəyirəm ki, Natiq bəyə necə düşünürsünüz, belə bir saziş, yəni belə güman etsək ki, ambisiyalı saziş olacaqdır, yəni şərtləri baxımdan ticari qaydaların, gömrük qaydaları ilə bağlı, deməli, Azərbaycanın qaydalar sisteminin Avropa standartlarına yaxınlaşdırılması ilə bağlı, belə bu mənada Necə düşünürsünüz, Azərbaycanın daxili iqtisadi sistemi üçün, milli istehsal üçün potensial və potensial təhsillər, müsbət təhsillər və yaxud da hədələr, təhdidlər ola bilərmi? Təşəkkür edirəm, mən də dəvətə görə təşəkkür edirəm və təşkilatçılara təşəkkürümü bildirirəm ki, belə aktual mövzuya toxunublar. Çünki bu mövzu ilə bağlı ölkədə bir miflər var, bir də həqiqətlər var. Miflərdən biri ondan ibarətdir ki, bu sadiş ona görə uzadılır ki, insan haqları ilə bağlı məsələlər öndədir. Ona görə bu sadişi Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan hökuməti imzalamaq istəmir. Bu, açığın deyim, ciddi bir mifdir. Belə bir şey yoxdur. Azərbaycan hökumətinin bu sadişdə daha yaxşı mövqeylər qazanması məsələsi əslində sizin verdiyiniz sualla bağlıdır. Yəni, Azərbaycan Avropa Şurasına da qəbul olanda ən qədər öhdəlik götürmüşdü ki, heç çoxunu sonra heç ümumiyyətlə yerinə getirmədi. Yəni, ona görə də bu mif, yayılmış bir mif var ki, insan haqları ilə bağlı məsələyə görə Azərbaycan hökuməti bu sadəşə üçün bağlanmasını uzadır. Mən sizə əminliklə deyirəm ki, bu belə deyil. Yəni, əslində, ən asan həll olunan məsələ odur. Yəni, ən asan razılaşdırılan məsələ odur. Öhdəlikdir, götürürsə, əməl eləmirsən. Yəni, öhdəlikdir də, götürürsə, əməl eləmirsən. Burada nə problem var ki? Öyrəşiblər, yəni, neçə il. Əslində, əsas məsələ sizin dediyiniz məsələdir. Avropa Birliyi ilə saz işin imzalanmasının ön şərtlərindən biri Azərbaycanın ümumi dünya ticarət təşkilatına üzvlük məsələsidir. Azərbaycan 97-ci ildən ümumi dünya ticarət təşkilatı ilə danışıq aparır ki, güya üzv olmaq istəyir də. Yəqanı ölkədir ki, danışıq aparır ki, üzv olmaz. Yəni, 
yegane ülkede yani böyle şey olmuyor hala dünya tarihinde. Yani 23. ilde artık bu danışıklar gelir ve bu danışıkların esas mahiyeti Ümum Dünya Ticaret Təşkilatına üzvülükten sonra Avropa Birliği ile sazışta birçok meselelerin hel olunması gözlenir. Yani Azerbaycan Ümum Dünya Ticaret Təşkilatına üzvü olmalıdır ki sonraki sazışta hemen o üzvülükten doğan öktelilerin ve problemlerin helliyle bağlı ümumi bir mekrece gelir. Neye göre Azerbaycan Ümum Dünya Ticaret Təşkilatına üzvü olmur ve sizin de sualınızın cevabı orada var. Resmi argument bundan ibarətdir ki, biz Ümum Dünya Ticaret Təşkilatına üzvü olsaq, Avropa Birliği ile her tarafı iqtisadi sazışı imzalasaq, bu Azerbaycan istehsalçılarına ziyan olacak, Azerbaycanın agrar sektoruna ve diğer sahelerine ziyan olacak. Azerbaycan ne istehsal edilir ki ona da ziyan olsun? Yani, Azerbaycan'da ne var ki istehsalı? Eynimizde bakaq, başımıza bakaq, gedək, evimizdeki eşyalara bakaq. Azerbaycan ne istehsal edilir? Adı bir tip maskası belə istehsal edilir bilmirik, indi onun problemini yaşadık. Yani bu söhbət orada e, istehsalın korunmasından daha çok ithaldaki e, insarçılığın saxlanmasına hesablanmış adımdır. Yani aslında Azerbaycan'da ithalda daha çok insarçılık var. İnsarçılık o demek değil ki, e, gömrükdə və yaxud da sərhətdə e, hansısa bir qara geyimli maskalı adamlar diyanıb və insanlar mal getirende içeri bırakmır. Elə değil. Onun öz növləri və yolları var. Elə şirkətler var ki, onlara yaşıl koridor elan olunur. Onlar yaşıl koridordan istifadə edərək ölkəyə mal getirirlər. Siz yeni oyuncu olarak o bazara girsəniz, uduzacaksınız sadəcə. Yani siz bankrot olacaksınız və bazardan çıxmaq məcburiyyətində qalacaqsınız. Yani bu, bu yolla yaradılmış bir insar məsələsidir. Yani bu zorla bir şey değil. Ona göre de Azerbaycan Ümum Dünya Ticaret Təşkilatına üzüllükdə getirdiği argumentler keçerli değil açıq. Keçerli değil, hem ona göre ki, daxili istehsalımız yok derecesindedir, çok aşağıdır, həddindən artıq. En büyük agrar sektorundan bağlı problemleri qabardır Azerbaycan hükümeti. Burada da bazı e, səhv məlumatlandırmalar var. Hem Ümum Dünya Ticaret Təşkilatı, hem Avropa Birliği ölkəlerinin, eğer Avropa Birliği ile sazış imzalansa, agrar sektora subsidiyaların verilmesi hemen dayandırılmayacak. Azerbaycan hükümeti bunu belə təqdim edir ki, hemen biz imzalasaq, subsidiyalar dayandırılacak, subsidiyalar dayandırılsa kent təsarifatında ciddi problemler, böhran yaşanacak ve Azerbaycan istehsalçıları e, ucuzacaklar xaricdən getirilen məhsullarla rəqabete devam getirə bilmeyecekler. Aslında bu belə değil, çünkü Avropa Birliği'nin özünde belə kent təsarifatının subsidiya lahiyyeleri mövcuddur, günü bugün de mövcuddur. Sadəcə o subsidiya lahiyyelerini bir var, Azerbaycan'daki kimi hayata geçirdirsen, bir de var normal destek e, lahiyelerine çevirsen. E, Hemen e, subsidiya lahiyelerinde ve Ümumi Dünya Ticaret Təşkilatı ile Avropa Birliği ile danışıqlarda da müeyyən müddətler de müeyyən etmək olar. Azerbaycan kimi ülkelere bu müddətler tanınır. 5 illik, 10 illik müddətler tanınır ki, keçid dövründə müeyyən adımlar atılsın. Yeri gelmişken, e, həm Ermənistan, həm Gürcistan 2002-də, 2003-də səhv eləmirəmsə, Ümumi Dünya Ticaret Təşkilatı ile müqavirini imzalayıb. Bizim bölgemizde yegane Rusya ve Kazakistan idi ki, uzun müddət onlar da imzalamaq istemirdiler ve 2015-ci ilde onlar da imzaladılar. Yani artık hem Rusya, hem Kazakistan Ümumi Dünya Ticaret Təşkilatı'nın üzvüdürler. Ve bu da onların investisiya mühitinin yaxşılaştırılmasına, investorların cəlb olunmasına, hüquqi prosedurların yaxşılaştırılmasına səbəb oldu. Esasen de Kazakistan'da, Rusya ile mesele biraz farklıdır, orada sanksiya rejimi var deyə tamam farklı bir konfigurasiya qurulub. Ama Kazakistan bundan istifadə elədi və hətta hüquq sisteminde belə dəyişikliklere getdi, beynalxalq hüquqa uyğun olarak e, iqtisad məhkəmələri qurdu. İndi ona uyğun olarak Azərbaycanda da buna bənzər adımlar atılmağa çalışılır və ayrıca iqtisad məhkəmələrin qurulmasına yönünde bir müeyyən adım atıldı. Bu da yeri gelmişken Ümumi Dünya Ticaret Təşkilatı'nın da Avropa Birliği ile danışıqların da müzakirə mövzularından biridir. Ama problem nedir? Problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda e, neft sanayisinden kənar investisiya alan öz oyun qaydaları var. Neft qaz sahasında da başka oyun qaydaları var. Yəni neft qaz sahasında bağlanan müqavirələr parlament tarafından təsdiq olunur və konstitusiyon Hüquqa malikdir, yani konstitusiyalı eyni hüquqa malikdir. Yani bizim istənilən e, hökumat dəyişikliyi o müqavirəleri dəyişdirə bilməz. Ama qeyri-neft sektorunda elə deyil. Qeyri-neft sektorunda heç bir müqavirənin parlament səviyyəsində bir dəstəyi yoxdur. Da. Sənə güvən olmalıdır ən azından. Sənin bazarı var, sənin dövlət orqanları var, sənin 
məhkəmə sisteminə güvən olmalıdır ki, qeyri-nefs sektorunda investisiya var gəlsin. Problem o güvənsizlikdədir. Yəni, əsas problem odur ki, Azərbaycan hökuməti bir yandan investisiyanın gəlməyini istəyir, digər tərəfdən oyun qaydalarının dəyişməsində maraqlı deyil. Maraqlı deyil ona görə ki, investor elə-belə gəlmir. Yəni, investor hər hansı bir ölkəyə daxil olarkən, əsasən də bazara daxil olarkən, əsasən də qeyri-nefs sektorunda da oyun qaydalarını dəyişir. Yəni, oyun qaydalarının dəyişməsinə məcbur edir həmin ölkələrdə. Yəni, investisiyanı itirmək qorxusu onun şəffaf şəkildə oyun qaydalarına uyğun gəlməsinə tərəf addımlar atmağa sövq edir. Bunun üçün əsas məsələ təbii ki, ədliyyə sistemidir, məhkəmə sistemidir, hüquq mühafizə orqanlardır, vergi və gömrük sistemidir. Bunlar çox vacibdir. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda 2016-cı ildən bugünə qədər 3 dəfə vergi məcəlləsinə dəyişikliklər edilir. Tamamı 261 maddə dəyişdirilib və onun alt maddələrində saysaq, belki də minə çatır. Yəni, mən investoram, fransızam, oturmuşam Parisdə və mənim Azərbaycana investisiya qoymaq fikrim var, tutalım. İlk növbədə mən nə inirəm? Bir kalsaltı şirkəti ilə müqavilə bağlayıram ki, bazarı öyrənim. Ümumilikdə mən daxil olmaq istədiyim bazarda vəziyyət necədir, satışların həcmi nə qədərdir, alıcılıq qabiliyyəti nə qədərdir, insanların marağı nə qədərdir və oyun qaydaları necədir, gömrük də, vergi də. Və mən investor kimi eşitsəm ki, mənim konsulting ilə müqavilə bağladığım şirkət mənə desə ki, Azərbaycanda bir ildə, yəni üç ildə üç dəfə vergi məcəlləsi dəyişdirilib. Fərqi yoxdur o pozitivdir ya negativ dəyişiklikdir. Məndə bir algı formalaşacaq ki, bu ölkədə oyun qaydaları tez-tez dəyişir. Və mənim ora getməyimdə məna yoxdur. Yəni, mən orada risk alıram mən o ölkəyə getmək üçün. Yəni, bax, bu oyun qaydalarının tez-tez dəyişdirilməsi, Və bütün bu məsələlər təbii ki, investorlar Azərbaycandan kənar gəzməyə vadar edən əsas amillərdən biridir, hüquqi problemlərlə yanaşı. Daha bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda qeyri-şəffaf iqtisadiyyat, yəni kölgə iqtisadiyyatı o qədər güclüdür ki, mənim indi şəxsi pul qazandığım sahə belə deyək, konsultikdir, 20 ilə yaxındır xarici şirkətlərlə işləyirəm də. Onları maraqlandıran məsələlərdən biri alıcılıq qabiliyyətidir, məsələn, ölkədə əhalinin alıcılıq qabiliyyəti. Məsələn, siz deyəndə ki, orta aylıq maaş Azərbaycanda, məsələn, 600 manatdır. Onlar fikirləşirlər ki, bu 300 euro eləyir təqribən. 300 euro orta aylıq maaşı olan ölkədə investisiya qoyub, nəyisə əldə etmək çətindir, yəni alıcılıq qabiliyyəti aşağıdır. Sonra onlar Azərbaycana gəlib yerində vəziyyəti görmək istəyirlər. Sən onları şəhəri gəzdirirsən, şəhərdə olan bu qədər xarici baxalı maşınları görəndə sual yaranır ki, qardaş, sizin orta aylıq maaşınız 300 eurodur, hamımız Mercedes BMW sürürsünüz, nətər olur bu? Yəni, bizdə kölgə iqtisadiyyatı o qədər güclüdür ki, normal rəqəmlərə çıxış əldə edib, O, normal rəqəmlərlə investisiyaları cəlb etmək problemi də var. Digər problemlərlə, siyasi, iqtisadi, hüquqi problemlərlə yanaşı, ölkə statistikasının bərbat vəziyyətindən doğan məsələlər də var. Və yeri gəlmişkən, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə müqaviləni həm də ona görə uzadır ki, imzalamağı. Bu, statistikaya da təsir edəcək, hətta hava məkanına təsir edəcək, hava məkanının açılması məsələsi var, azalım insarçı mövqeyinə zərbə olacaq. Azərbaycan bazarının daha da geniş şəkildə qapılarının açılmasına, gömrük və vergi qanunvericiliyinin Avropa, yəni ümumdünya ticarət təşkilatı deyək ən azından, onun standartlarına cavab verməsi. Yəni, bu məsələlər var deyə Azərbaycanda bu müqavilənin bağlanması sürəci uzadılır. Yəni, qısa olaraq buna görə uzadılır. Nə insan hüquqları, nə başqa məsələlər önəmli deyil. Əslində, bu ticarət və iqtisadi məsələlər, hüquqi məsələlər anlaşma yoxdur deyə və bu, bir çox qrupların marağına toxunur deyə, məsələn, Gürcistan müqaviləni imzaladı, 12 şirkət Gürcistanda hava daşımacılığında iştirak edir. Ona görə can hamımız gedib Gürcistandan uçurur. Mən çox üstürəm, bir yaxınlarda bir məqalə oxudum ki, onlar orada qeyd olunur ki, Ermənistan və Gürcistanda ona görə onlar rahat üçün, çünki onların milli aviyyası şirkətləri yoxdur. Və Azərbaycanın... Var, Gürcistan hava yolları var. Ermənistanda var mı? Ermənistanda bilmirəm, amma Gürcistanda dəqiq var. Yəni, Azərbaycanda azal 98% daşımacılıqda insarçı mövqəyə malik. Yəni, hava məkanını açırsan, başqa şirkətlər gəlir və sən məcbur olacaqsan bu insarçı mövqədən kənarda qalasın. Qeyd edək ki, o, ayrıca bir müqavilədir, bizim danışdığımız müqavilənin tərkim istəsi. Bəli, bəli. Yəni, bütün bu məsələlər əsasən də ticarətdən və biznesdən doğan məsələlərə görə həm ömür dünya ticarət təşkilatına üzvlüyü, həm də Avropa Birliyi ilə saziş məsələsi uzadılır. Mən tam razıyam bu, məndən öncəki həmkarımın dedikləri ilə bu saziş 
Böyük bir şey gözləməyə dəyməz. Amma ən azından sazışın olması, olmamasından daha yaxşıdır. İstənilən halda bu sazışın bağlanması bir addım önə getmək üçün, Azərbaycanda müəyyən fürsətlərin yaranması üçün həm biznesdə, həm hüquqi sahədə, həm dövlət idarəetməsində müəyyən irəliləyişə nail olmaq üçün imkanlar yaradır. Ona görə də bu sazışın imzalanması ümumilikdə götürəndə hamımızın maraqlarına uyğun bir addım olacaq. Təşəkkür edirəm, Natik bəy. Mən istərdim Ziya bəyinə danışaq. Ziya bəy, mən bilirəm ki, Avropa İnstitutları ilə, xüsusən də insan hüquqları və demokratiya məsələləri ilə bağlı sıx ünsiyyətdədir. Və Avropa İttifaqının bu barəsində danışdığımız sadişlərinə baxdıqda, biz görmək olur ki, bu sadişlərin əsas təməl sütunları, ümumi maraqlar və eyni zamanda bazarın açıqlığı kimi şərtlərlə əlaqələndirilir. Və mən belə başa düşdüm ki, burada insan hüquqları və demokratiya kimi məsələlər heç də prioritet və öncül məsələlərdən deyil. Bir məsələdən qeyd edəyim mi? Buyurun, buyurun. Avropa İttifaqı 2015-ci ilə qədər Azərbaycan Avropa İttifaqı qonşuluq siyasəti proqramı çərçivəsində tənzimlənir. 2015-ci ilə qədər yanaşma fərqli idi, 2015-dən sonra yanaşma fərqli oldu. 2015-ə qədər insan haqları və digər demokrati məsələlər bu ittifakını prioritet edildi, amma 2015-dən sonra prioritetlər dəyişdi, biz artıq keçdik insan haqları demokrati keçdik ikinci məsələyə, əsas stabildik və təhlükəsizdik keçdi birinci məsələyə. Azərbaycanlə də biz əgər partnerşib prioritetlərinə baxsa, görərik ki, orada ümumiyyətlə insan haqları və demokratiyadan söhbət getmir, bir bu var. Bir də məsələ var ki, bizim imzaladığımız müqavilə yeni nəsli müqavilədir. Həm də o nəsli müqavilə imkan verir ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə hansı şəkildə münasibət qurmaq üçün özü müəyyən eləsin. Əvvəl elə deyil. Əvvəlki yanaşma Avropa İttifaqı bir paketdən gəlirdi, deyirdik ki, bəs müqavilə budur, belə imzə. Amma yeni müqavilə imkan verir ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə hansı şəkildə müqavilə imzalamaq istəyir, hansı əlaqələrdə əməkdaşlıq Olan müqavləyə bir az oxşayır, amma bir az fərqli zəhvlərdə var. Təşəkkürlər. Çünki o, neyə portfolio çəsək. Təşəkkür edirəm, Beyrə bəy. Ziyə bəy, sadişin imzalanması ilə bağlı Azərbaycanda, yəni sadişin özünün imzalanması ilə bağlı Azərbaycanda demokratiya, insan hüqularının, aliliyi kimi məsələlərin, yəni sahələrdəki problemlərin, ümumiyyətlə, bu sahənin yaxşılaşdırılmasına hansısa təsirlərini, artıq bu qədər söhbətdən sonra yenə də belə deyək, təsirlərin olacağına inanırsın Minnətdaram, Emin bəy, tədbir üçün və təşkilatçılara, minnətdaram, eyni zamanda məcudətçilərə də. Burada Beyrək bəy də qeyd etdiyi kimi 2015-ci ilə qədər fərqli yanaşma vardı. 2015-ci ildə Avropa qonşuluq siyasəti yenilənəndən sonra bir az fərqli mənzərə yarandı. İnsan hüquqları, demokratiya artıq alt qruplara keçdi. Yəni, əsas dörd ideyanın ətrafında deyil, dörd ideyanın daxilində birinci idey olan yaxşı idarə etmə və institutların gücləndirilməsi qrupunda təmsil olmağa başladı, yəni müstəqil olmadı. Yəni, diqqətin azalması hiss olunurdu. Və yaxşı idarə etmə və institutların cüzdənilməsi qrupunun içərisində dövlət idarə etməsi islahatları, ədliyyə islahatları, insan hüquqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı seçkilər və digər məsələlər, insan hüquqlarının bütün sahələrinə aid islahatların aparılması mümkünlüyü var. Bunu hər zaman Avropa İttifaqı da saxlayır özündə, eyni zamanda diyalog üçün də bu hər zaman qapılar açıqdır. Amma burada məsələ budur ki, dövlətlər hansı həcmdə bura maraqlıdırlar və bu islahatların həyata keçilməsində maraqlı olacaqlar. 2009-cu ilə şərq tərəfdaşlığı proqramı irəli sürüldü və Azərbaycan da buna qoşuldu. Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Azərbaycana münasibətdə iki prinsip var idi. Yəni, fərqlənmiş yanaşmaya ehtiyac. Bu, o deməkdir ki, yəni, sərbəst əməkdaşlıq növünün seçilməsi. Yəni, şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan istədiyi tərəfdaşlıq növünü seçməkdə sərbəst idi. İkinci isə dərin demokratiyanın həyata keçirilməsində Avropa İttifaqı şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əsas dəyərləri gücəşdə getməyəcəkdir. Yəni, bu iki prinsiplər bizə ümid verir ki, Avropa İttifaqı şərq tərəfdaşlığı dəyərləri deyəndə burada insan hüquqları naliliyi, demokratiya, hüquq naliliyi, haqlara hörmət edilməsi, reformanın həyata keçirilməsi və bunların öncüllüyündə dövlətlərə hər hansı reformanın həyata keçirilməsində həm dəstək verə bilər, həm hər hansı bir yumşaq güclə baskı edə bilər və yaxud hər hansı qarşılıqlı müqavirənin həyata keçirilməsini tələb edə bilər. 
İki prinsip şərq dəftaşlığı vasitəsilə iradə sürüldü və eyni zamanda 2015-ci illə Riga samitində qeyd etdiyimiz kimi ilk dəfə tarixdə Azərbaycan özü müqavilənin təklif etdi. Burada insan hüquqları məsələsində vəziyyət bir az fərqlidir. Dediyimiz kimi, yeni müqavilədə insan hüquqları ayrıca olaraq hissə olaraq göstərilməyibdir. Burada da siyasi var, iqtisadi var, sektorial məsələlər var, transport var və burada siyasi diyaloğun tərkib hissəsi olaraq insan hüquqları barəsində müzakirələr gedir. Bizim müxtəlif görüşlərimizdə, istər Avropa İttifaqı institutlarının nümayəndələri ilə, Avropa Komissiyası nümayəndələri ilə və digər Avropa İttifaqının sözcü şəxsləri ilə görüşdə, onlar qeyd edirlər ki, Azərbaycanda bu müqavilə çərçivəsində insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı müqayisələ məsələ qalmayıbdır. Biz onları razılaşdırmışıq. Razılaşdırılmayın isə yalnız iqtisadi məsələdir, ümumi dünya ticarət təşkilatına üzvülükdür. Bunu da Azərbaycan hökuməti qəbul etmədi. Bu zaman Avropa İttifaqı ümumi dünya ticarət təşkilatına üzvülükdə bağlı qeyd olunan 10 şərti götürüb həmin müqaviləyə daxil etdi və bunlar üzərində müzakirələr davam etdi. Yəni, artıq belə deyək ki, hesab edən 10 dənə şərt var və bunlar üzərində müzakirə gedir və bu müzakirənin hələ ki, ikinci, üçüncü punktlarındadırlar. Yəni, hissələrindədirlər və müzakirə edəcək çox şey var. İnsan hüquqları məsələsində problemin olmamasını qeyd etmələri bir qədər şübhəli yanaşma göstərir əslində. Çünki uzun zamandır Avropa İttifaqı Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı, hüquq islahatlarının, insan hüquq islahatlarının aparılması ilə bağlı çağırışlar edir. Avropa Parlamentinin qətnamələrini görsəniz, 2014-cü ildən bu yana qədər 5-6 qətnamə vardır ki, sırf Azərbaycanda bu və ya digər formada insan hüquq müdafiəçilərinə və yaxud insan hüquqlarına dair islahatların edilməsini çağırış edir. Burada biz iki məsələni fərqləndirək. Avropa İnstitutlarının yanaşmasında iki məsələni fərqləndirək. Avropa Parlamenti ilə Avropa Komissiyasının yanaşmaları fərqlidir və bunu siz özünüz görə bilərsiniz. Avropa Komissiyası hər zaman daha konstruktiv, diyaloqun aparılmasına və məsələn həll olunmasına, eyni zamanda Avropa İttifaqının ölkədə fəaliyyətinin daha rahat həyata keçirilməsinə çalışır hər zaman. Bunun səbəbləri var. Çünki Avropa İttifaqının ölkə üzrə nümayəndəliklərinin bəlli bir iş prinsipi var, bəlli bir ştatları var, bəlli bir proqramlar həyata keçirməlilər. Tərəfdaşlıq prioritetləri sənətinin imzalanmasından sonra görürük ki, 4 sahə üzrə prioritetlər müəyyən olunubdur və 4 sahə üzrə prioritetlərin həyata keçirilməsi üçün Avropa İttifaqı büdcəsindən dövlətlərə maliyyələr ayrılır. Məsəl üçün, Azərbaycan üçün 2019-cu ildə oktyabrına qəbul olunmuş Deməli, çərçivə müqaviləsi çərçivəsində, çərçivə müqaviləsi üzrə 27 milyon avro ayrılması nəzərdə tutulur. Bu, belə deyək, digər ölkələrlə müqayisədə çox deyil. Ermənistanın bağladığı SEPA müqaviləsindən sonra, Ermənistanla bağlanmış noyabrın, 2019-cu noyabrın da bağlanmış oxşar vahid çərçivə üzrə müqavilədə Ermənistana 46 milyon avro ayrılması nəzərdə tutulur və burada da üç hissə göstərilir həmin müqavilə çərçivəsində. Birincisi, SEPA islahatlardır. SEPA deyək də Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement-dir, yəni daha əhatəli və dərin tərəfdaşlıq müqaviləsidir. İkincisi, enerjinin səmərliliyi ilə bağlı olan maliyyədir. Üçüncü isə, yerli inkişafın artırılmasına yerli oyuncuların gücləndirilməsidir. Bu hissə vətəndaş cəmiyyətinin dəstəklənməsi, vətəndaş cəmiyyətinin SEPA müqaviləsinin həyata keçirilməsində iştirakının artırılması nəzərdə tutur. Bura eyni zamanda insan hüquqlarının daha da inkişafı ilə bağlı proqlamlar nəzərdə tutur. Mən fərqi göstərirəm ki, yəni, Müqavilənin imzalanmasının insan hüquqları aspektindən üstünlüyü nədir, imzalmamasının üstünlüyü nədir? Yəni, ermənilər bağladılar müqavilənin sepanı və əlavə maliyyə yardımı aldılar. Bu maliyyə yardımı həm dövlətə, dövlət qarşılıqlı TAX və Twinning proqramlarının həyata keçirilməsində faydalıdır. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinə edilmiş bir başa yardımlar vasitəsilə olan instrumentdir. Burada insan hüquqları məsələsində ən problemi məsələ vətəndaş cəmiyyətinin durumudur. Vətəndaş cəmiyyətinin durumu 2013-14-cü ildə edilmiş qanunvericilik dəyişikliyləri Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin Avropa İttifaqının proqramlarında tərəfdaş mövqeyinin itirməsi ilə nəticələndi. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin özünün müstəqil bir aktör olaraq, oyuncu olaraq siyasi proseslərdə qərar qəbul etmədə iştirakçılığında, eyni zamanda Avropa İttifaqının regional siyasətində bir oyuncu olaraq sıradan çıxması ilə nəticələndi və bu, 2014-cü ildən bu yana Avropa İttifaqının, Avropa Parlamenti qətnamələrində də, eyni zamanda Avropa İttifaqının rəsmlərinin çağırışlarında durumun düzəldilməsinin tələbi var və xayişi var, belə deyək. 
İkinci məsələ insan hüquq müdafiəçilərlə bağlıdır. İnsan hüquq müdafiəçilərinin vəziyyəti, eyni zamanda həbslər, siyasi məqsədlərlə vətəndaşların həbsi, hansı ki Avropa Şurası İnsan Hakları Konvensiyası 18-ci maddəsinin pozuntusuna getirib çıxarır və Avropa Şurasının konvensiyanın 18-ci maddəsinin pozuntusunda Azərbaycan lider ölkədir hal-hazırda. Bir də sizin işinizdədir. Digər ədliyə islahatlardır. Burada məhkəmələrdəki islahatlar pentensial islahatlarıdır və yüvenil ədliyə ilə bağlıdır uşaqların hüquqları hissəsində. Avropa İttifaqı Şərq Təftaşlığı çərçivəsində 2020-ci il məqsədləri adlı bir sənət qəbul olunmuşdur. 2020-ci il məqsədləri 2020-ci il üçün 20 məqsəd adlı sənət qəbul olunmuşdur və 2020-ci ilin sonunda bunun Deməli, icrası yekunlaşır və burada indikatorlar vardır. Və indikatorlarda bütün 6 şərq təftaşı ölkəsi üzrə hansı ölkənin daha reform etməsi və hansı ölkənin az reform etməsi göstərilir. Və bu, böyük ehtimalla 2020-ci ildə növbəti şərq təftaşlığı sammitində belə deyək, yekun olaraq müəyyən olunacaqdır. Burada belə deyək, məsələn, İstanbul Konvensiyası var, qadın haqlarının müdafiəsi ilə bağlı İstanbul Konvensiyasıdır. Orada konvensiyanı imzalamayan yegan ölkə Azərbaycandır və 2020-ci il sənətində bu konvensiyanın imzalanması təşviq olunur, belə deyək, tələb olunur, təşviq olunur. Ən azı üç partner ölkədə imzalanması tələb olunur, təşviq olunur. Azərbaycan burada ən zərərsiz, siyasi olaraq hökumət üçün qorxulu olmayan bir konvensiyanı imzalamaqdan yayınır. Yəni, hesab edin ki, həm bu konvensiyanı imzalamaqla Avropa Şurası çərçivəsində belə yaxşı nəticənin əldə olunmasını göstərici kimi təqdim edə bilər. Eyni zamanda Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində bir məqsədin həyata keçirilməsində indikatorun sayını artıra bilər, yəni göstəricini artıra bilər. Təəssüf ki, bu da görünmür hələ ki, amma 2020-ci ildə belə deyək, həm vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən, eyni zamanda Avropa Şurası tərəfindən, hökumətin daxilində bəzi institutlar tərəfindən konvensiyanın imzalanmasının ehtiyac, imzalanmasının olan ehtiyac dəfələrlə qeyd olunur. Bu tip pozuntular, belə deyək, bu tip insan hüquqlarının sistemləşdirilmiş pozuntuları çərçivəsində yeni aparılan danışıqlar, eyni zamanda bağlanılacaq müqavilə birbaşa olaraq insan hüquqlarının vəziyyətini tam da düzətməsə, Bu çərçivə daxilində vətəndaş cəmiyyəti ilə Avropa İttifaqları insulları arasında olan əməkdaşlığı artacaqdır. Əlvan maliyyə imkanları gələcəkdir həm vətəndaş cəmiyyətinə, eyni zamanda dövlət orqanlarına, həm dövlət orqanlarının bacarıqları artacaqdır. Ədliyyə Nazirliyidir, digər orqanlardır, bağlı və sahəvi dövlət orqanlardır. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti burada cüzü bir aktör ola biləcəkdir. Və bu baxımdan baxsaq, biz təbii ki, müqavilənin bağlanması zəruridir və Müqavilə bağlandıqdan sonra, belə deyək, fərqli müqavilələr çərçivəsində fərqli əməkdaşlıq imkanları vardır. Məsələn, Ermənistan və Gürcistanın müqaviləsinə baxdıqda, orada vətəndaş cəmiyyəti müqavilənin danışıqlarında, eyni zamanda müqavilənin imzalanması prosesindən əvvəlki proseslərdə iştirak etmirlər. Birbaşa iştirak etmirlər. Azərbaycan... Azərbaycan praktikasında da belədir, vətəndaş cəmiyyəti iki tərəfli hökumətlər arasında müqavilənin iştirakında danışıqlarını iştirak etmir, çünki bu iki tərəfli müqavilədir, hökumətlər arasında aparılır, vətəndaş cəmiyyəti burada nəzərdə tutulmur, amma vətəndaş cəmiyyəti kənardan üçüncü aktör olaraq öz təkiflərini verə bilər. Amma post müqavilə dövründə Ermənistan və Gürcistanda, məsəl üçün, Avropa İttifaqı Gürcistan vətəndaş cəmiyyəti platforması, Avropa İttifaqı, Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti platformaları yaradılıbdır ki, bunlar da həmin müqavirələrinin həyata keçirilməsində vətəndaş cəmiyyətinin rolunu daha da gücləndirmək niyyəti ilə yaradılmışdır. Və bu yaxınlarda da, məsələn, Brüsselədə Gürcistan, EU, Georgia platform, Sivil Sosad platformun iclası keçirilmişdir. Bu tip platformanı bizim ölkəyə münasibətdə də təqdim etmək olar və təşkil etmək olar. Təbii ki, hər şey dediyimiz kimi niyyətdən asılıdır. Yəni, hökumətlərin Niyyəti daha çox, belə deyək, 2015-ci ildə, 2015-ci ildə Ştefan Filio tərəfindən, belə deyək, Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığı münasibətlərində more-to-more prinsipi vardır. Daha çox reform edənə daha çox dəstək verilir və bu, 2019-cu ilə qədər çox uğurla gedirdi, amma sonradan biz vətəndaş cəmiyyəti, digər üç ölkənə vətəndaş cəmiyyəti buna qarşı getməyə başladıq ki, biz Şərq Tərəfdaşlığı bir kompleks proqramdır və kompleks proqram olduğuna görə də dəstəklər, deməli, vətəndaş cəmiyyətinə və dövlətlərə verilən dəstəklər bərabər olmalıdır. Yəni, üçün asosiativ ölkələri seçib onlara daha çox dəstək vermək uğurlu olmayacaq, çünki biz orada maraqımız azalacaqdır. Və baxımdan, 
müqavilənin imzalanması nə isə dəyişə bilər. Burada vətəndaş cəmiyyəti daha aktiv olmalıdır. Təşəkkür edirəm, Ziya bəy, minnətdarım. Biz növbəti mərhələyə keçirik. Burada çıxışçıların 5 dəqiqə vaxtı olacaq. Suallar ətrafında sonra biz auditoriyanla davam edəcəyik suallar, auditoriyanın suallar ilə. Mən Natiq bəy, sizinlə danışmaq istərdim. Mən belə başa düşdüm ki, bu müzakirəsi artıq 3 ildə davam edən sadəcdə məsələ razılaşdırılması mümkün olmayan məsələlər eləməz ticarət, iqtisadiyyət ilə bağlı məsələlərdir. Bununla belə yenə bu sualda belə bir ola bilər bu təkrar və təhkidli sualda, amma istərdim yenə belə bir oxşar sual verəm ki, sizcə bu saziş, xüsusən də Azərbaycanda belə deyək, inhisarçılığın olduğuna inanılan bank sektoru, gömrük, ticarəti müxtəlif sektorlarında konkret hansı müsbət dəyişikləri gətirə bilər? Mən bu yaxınlarda bir yazı oxudum, 2009-cu ildə Avropa bir konsultin firması tərəfindən araşdırılmışdı. 2009-cu ildə Avropa İttifaqının post-sabət ölkələri ilə bağlayacağı asosiativ sadişlərdə, yəni azad ticarətin qaydalarının daxil olduğu sadişdə simulyasiya eləmişdilər və orada bu sadişlərin, həmin müqavilə tərəfi olan ölkələrin müdaxil məhsul istehsalının nə qədər təsirini qiymətləndirmişdilər kəmiyyət olaraq və orada mən Azərbaycan bir nöqtə neçə faizsə artım proqnozlaşdırılmışdı. Və bu, bax, bu tip belə bir bizdə araşdırmalar varmı? Ümumiyyətlə, iqtisadçı olaraq necə görürsünüz ki, yəni həqiqətən bazarın liberallaşdırılması, bu nə qədər iqtisadi Azərbaycanda daxili istehsala, konkret nümunələrlə müsbət təsirləri ola bilər? Təşəkkür edirəm. Əslində, Doğrudan da bu müqavilə ilə bağlı Brüsseldə də görüşlərimiz olub, burada Avropa Birliyi müxtəlif institutları ilə də görüşümüz olub və mən qətə əminliklə deyə bilərəm ki, doğrudan da əsas məsələ ticarət məsələsidir, yəni iqtisadi məsələlərdir. Və burada Azərbaycan hökumətinin güzəşdə getmədiyinin konkret səbəbləri var. Konkret səbəblər odur ki, Azərbaycanda çox dar bir çevrə iqtisadiyyatın böyük bir hissəsinə nəzarət edir ilə sizin dediyiniz bank sektoru da bura daxildir. Və bazarın liberallaşdırılması, bank sektorunun liberallaşdırılması bazara birbaşa oyuncuların daxil olması deməkdir. Təsəvvür edin ki, Avropanın, məsələn, Societe General Bankı Azərbaycana birbaşa daxil olur. Və indiki bu bazarda özünün kapitalı, təcrübəsi, yüz illik təcrübəsi ilə bu indiki bazar qaydalarını tamam dəyişmək qabiliyyətinə malikdir. Yəni, həm depozitlərin faizlərindən tutun da, kredit faizlərinə, şərtlərinə qədər, həm də investisiya mərkəzinə çevrilə bilərlər. Azərbaycan bankları çox primitiv fəaliyyət göstərir, bir kassa rolunu oynayır. Yəni, depozit götürür, kredit verir. Əsasən də istehlak krediti, başqa bir ciddi funksiya daşımır. Amma dünya bankçılığı artıq 21-ci əsrdə dəyişib, həm elektronlaşıb, həm dəyişib. Çünki dünya bankları, böyük banklar artıq bir investisiya mərkəzinə çevriliblər və biznes partnera çevrilirlər. Siz ora öz ideyanızdan geçsəniz, Sizin hətta müxtəlif şərtlərlə sizlə birgə fəaliyyət göstərməyə də razılıq verərlər. Azərbaycanda bu problemdir. Yəni, problem budur ki, bir çox sahələri götürsək, oradakı olan o dar çevrənin nəzarətini itirmək çəkincəsi, nəzarəti itirmək pulu da itirməkdir, yəni qazancı itirmək deməkdir. O çəkincə bu məsələlərin həllində Azərbaycanın qarşısında duran əsas problemdir. Yəni, Azərbaycanın siyasi, iqtisadi elitası, Pul itkisi ilə barışmalıdır, çox qısas. Yəni, barışmalıdır ki, bazar açılacaq. Bazar açılanda bizə sərfən, məsələn, sərf eləyir. Mən indi qəribə bir tez istə deyə bilərəm sizə. Məsələn, mənim üçün vətəndaş olaraq Azərbaycan istehsalçısına dəyən ziyanın bu qədər öhəmiyyəti yox. Mən istehlakçıyam. Mən istəyirəm ki, ucuz və keyfiyyətli mal alın. Və ucuz və keyfiyyətli mal almaq üçün bazar açıq olmalıdır, rəqabətli mühit olmalıdır. Məsələn, hamı gətirib ayaqqabı satmalıdır Azərbaycanda. Mən də gedib ucuz və keyfiyyətli ayaqqabı almalıyam. Azərbaycanın hansısa bir iş adamının ayaqqabı sexinin bu qaydalara uyğunlaşa bilmədiyinin mənlə nə əlaqəsi var? Çalışsın, özlərində işləsin, yeni texnologiyalar öyrənsin, yeni modellər, yeni dizayn ortalığa çıxarsın, rəqabətə davam gətirsin. O da sağ qalsın, ayaqda qalsın. Yəni, biznes bu qədər qəddardır sözün yaxşı mənasında. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin güya mənim vətəndaşın qeydinə qalaraq bu addımların atmadığını söyləməsi 
yumuşak desem hakikaten uygun değil. Yani bazar açılsın, benim için farkı yoktu. Bazar açılsın, bazarda bolluk olsun, çeşit artsın, rekabet artsın, kıymet düşsün, keyfiyet yükselsin, benim seçim imkanlarım artsın. Ve burada Azerbaycan'ın her hansısa bir istehsalçısı bundan ziyan görecekse bu onun günahıdır. Ha, dövlət olarak sen ne inebilirsin? Dövlət olarak ne ümumi dünya ticaret təşkilatı, ne Avropa Birliği ile bağlanacak sadece iş sənə qadağan etmir ki ona vergi güzeşleri tətbiq edersin. Ona müəyyən investisiya paketleri təqdim edersin. Sən de elə ayakta saxla öz istehsalçı və gər varsa. Yenə təkrar edelim, Azərbaycanda istehsal yox dərəcəsindədir. Üstünlüklerini çok sadə misallarla sizə izah etmək için Hamımız böyük burada oturanların böyük ekseriyyeti en azından Gürcistan'a tez tez gelip gelen insanlardır. Tez tez Azerbaycan'da müzakirə olunur ki, məsələn, niye Avstraliyadan gelen yağ Gürcistan'da bizden ucuzdur? Mesafe olarak eynidir. Da. Bize de gelen yağ Gürcistan'a gelir, yeri gelmişken. Poti limanına gelir, oradan ya Qatarla, ya avtomobillerle Bakıya kadar çatdırılır. Olsun 500-600 kilometre əlavə yol qat eləyir. 1 kilogram yağın üzerine bunun logistik xaricini gəlsən, maksimum 2 qapı eləyir, 3 qapı eləyir 1 kilogramın üzerine. Ama 5 qapı eləsin. Ama görürsən ki 20%, 30%, 40% kıymetlerde fark var. Niye fark var? Çünkü onlar həm azad bazar qaydalarına uyğun faaliyet gösterirler, ümumi dünya ticaret təşkilatının üzvüdürler, Avropa ile asosiatif sazışı imzalayıblar ve bu da bazarı açıb. Gürcistan ahalisi bundan kazanıb, kazanmayıb. Təbii ki kazanıb. Şimdi Gürcistan'da sən yağ istehsalışı elmək istəyirsənsə, o qaydalara uyğun olarak yağ istehsal etməlisən və bazarda rəqabətə davam getirməlisən. Hətta lap xoş niyyətdən Azərbaycan hökuməti bunu edirsə belə, biznesə böyük ziyan vurur. Biznesi bəri başdan rəqabətsizlik mühitini öyrədərək, nə vaxtsa bu bazar açılacaqda, bugün olmayacaq 3 ildən sonra, 2 ildən sonra, 5 ildən sonra bu bazar mütləq açılacaq, bunun başqa alternativi yoxdur. Bu bazar açılanda Azərbaycan biznesi ne gün de olacak? Bəs? Koyun indiden öğrensinler, rəqabətli mühiti öğrensinler, rəqabətdə faaliyet göstersinler. Yani hətta tutalım ki, hoş niyetten doğur bu məsələ. O da ziyanlıdır. Bu, bu məsələ də hoş niyetten doğsa belə ziyanlıdır. Çünki Azərbaycanda biznes e, normal, rəqabətli şəkildə faaliyet göstermeye öğrenmeli değil. Və bunun da ən çox xeyri bizə dəyəcək, vətəndaşa dəyəcək. Mənim boynumun borcu döyür ki, Azərbaycan hökuməti hansısa bir şirkəti qorumaq istəyir. Geçsin başqa cürə qorusun. Amma mən bazarımı açsın, mən seçim imkanlarım genişlensin. Çox sağ olun, Natik Bey, minnettarım. E, mən Bere Bey'le devam eləmək istərdim. E, Bere Bey, Ziya Bey çıxışında qeyd elədi vətəndaş cəmiyyətinin rolu və... E, post sazış dövrü. Yəni düzdür. Biz hələ sazışın forması mətni barədə məlumatlı deyilik. Mən burada istərdim sizə iki sual ünvanlayım. Birinci sual bundan ibarətdir ki, düzdür. Biz yeni, tamamilə yeni bir sazış strateji adında strateji sözündən istifadə olunur. Təkifi vermiş. Amma güman etmək olarmı ki, bu Avropa İttifaqı nəzdində bu təxminən Qazaxıstan və Ermənistan imzalanmış sazışlara analoji sazış olsun aşağı yuxarı və ikinci sual bundan ibarətdir ki, ee, bunun yani eğer sadece meyim meseleler razlaştırılacaksa yani şartlar razlaştırılacaksa bunlar bildiğim kadarıyla tedricen icra mekanizmleri de meyin olur. Ee, bunun icra mekanizmleriyle bağlı hansı hüquqi e, ve siyasi rıçaklar var. Ben mesela çünkü bir yazı okudum Kamboca ile Avrupa İttifaqı arasında bir e, ticaret e, demeli güzelce ticaret sadece var e, uzun müddetli ve Avropa Komissiyası bu ticaret sazışını e, müvəqqəti olarak e, güzellik tarifleri dondurubdur. Səbəb kimi də göstərib ki, e, Kambocada insan hüquqların vəziyyətinin pisləşməsi ilə bağlı. Uşaq əməyindən istəyir. Uşaq əməyi və bəli, e, müxalifətçilərin həbsi və s. Yəni, bax, belə bir, bu kimi müqavilələrdə belə rıçaqlar, belə aletler var mı? Təşəkkür edirəm. Birinci sala gəldikdə, əgər bir sənədin özünə baxsaq, iyi kateqoriya olaraq, bu gelir, evvelki bizim Avropa İttifaqı'nda imzalanmış müqavilinin upgraded forması, daha təkimləşdirilmiş forması gelir. Ama seçim baxımından baxsaq, Avropa İttifaqı'nda belə deyildi, oyun qaydaları bəllidir, sənədler orada adamsı, açıq şəkildədir, biz oradan seçirik. Yəni biz seçim edərkən də bayaq dediyimiz kadar Deep and Comprehensive Free Trade Agreement hissəsi var, onu seçməmişik, çünki seçə bilmirik biz Avropa, biz Dünya Ticaret Tərkilatının üzvü deyilik. Ona görə də yerdə qalanları biz ə, dediyim kadar ilə, əgər Seçmişik, seçenler de prioritetler de bellidir. Eyni şekilde Qazaxıstan'da, Ermənistan'da. Ona göre de, cuman eləmiyorlar ki, həmin müqavilə elə 
Ermənistanla, Qazaxıstanla yox, Ermənistanla imzaladığımız müqavilənin, Ermənistan Avropa İttifaqının imzaladığı müqavilələrə oxşarsa, nəyə görə? Çünki Qazaxıstan qonşuluq siyasətində daxil olan ülkə deyil, ona görə də Qazaxıstan Avropa İttifaqı ilə münasibətləri Azərbaycan və digər şərq tərəfdaşlığı və qonşuluq dövlətlərinə daxil olan dövlətlərlə müqayisə daha limitdədir. Amma bizdə daha genişdir. Azərbaycan və digər şərq tərəfdaşlıq dövlətləri daxil olmaqdan. Ona görə də Ermənistan üçün, Ermənistanla imzalanan müqavilələr daha uyğundur. Bəttə ondan biraz geniş də ola bilər, nə mənada geniş ola bilər? Çünki Azərbaycanın regional layihələri var, əsas da transport və enerji layihələri var. Bu da Azərbaycana imkan verir ki, Avropa İttifaqı ilə daha geniş şəkildə daha əl tutulan bir müqavilə imtihansıdır. Həm də Ermənistan, belə deyək də, o Avrasiya iqtisadi birliyin üzvüdür. Ona Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı daha limitdir, əl qolu bağlıdır. Azərbaycanla, bununla müqayisədə Azərbaycanın daha geniş imkanları var, əsas texniki sahədə əməkdaşlıq və yaxud dediyim qədər ilə enerji etiqalı, logistika, ətraf mühüt və sustainable development, dəyanıqlı inkişaf sayəsində Avropa İttifaqından imkanlarımız daha genişdir. İkinci məsələyə gəldikdə, belə bir qurumlar var. Normalda bu qurumlar iki tərəfdən də olan adamların iştirakı ilə yaranır. Əsasən də, baxır, müqavilənin prioritetləri nədir? Məsələn, Gürcistan misalını verə bilərəm. Gürcistanla Avropa İttifaqının asosiasiya sazışı imzalayıb. Asosiasiya sazışının işinə nəzərət eləməkdən təhərik ki, hansı şəkildə, hansı sahələdə reformlar qaydasına gedir, hansı sahədə inkafiyyə ehtiyacı var. Asosiasiya konsulu var, asosiasiya şurası. Asosiasiya şurası ildə bir dəfə toplanılır və ölkə ərzində, il ərzində nələr verir, nələr baş verir, ona nəzərət edir. Bundan başqa Avropa İttifaqının özünün daxilində institutlar var. Məsələn, Directorate Generals deyilir. Onlar müxtəlif sahələr üzrə, tematik mövzular üzrə reformların getməsinə nəzərət edir. Onlar da illi hesabatlar hazırlayırlar. Bu hesabatlara uyğunda Avropa İttifaqı öz siyasətini yer edir. Məsələn, baxır ki, ölkənin bu sahəsində inkişaf var, filan-filan sahəsində bir az geriləmə var. Ona uyğun, məsələn, ya əsas belə deyək də, ədəbiyyətdə buna carrot and stick policy deyirlər, kök və qamçı deyək də, belə deyək, əgər... Kökə və qamçı. Kökə və qamçı deyək. Belə deyək, əsas məqsəd Avropa İttifaqı bunun stick, qamçı səhəsində az istifadə edir, əsas kök istiqamə, kökə deyək də, kökə tərəfində daha çox fokuslanır. Daha çox istəyir ki, reform olunsun, biz, məsələn, filan sahəni reform edir, conditional edirlər, şərt qoyurlar ki, məsələn, bu sahəni reform edirlər, məsələn, bizə 47 milyon dollar tez istəyiriz Gürcistana. Çünki Azərbaycana gəldikdə, ah, Ermənistana. Azərbaycana gəldikdə isə bu pul Azərbaycan üçün edəcəyir. İstəmir də bizdə. Yə, o pul bizim üçün kiçik puldur. Yəni, ona görə bizim enerji layihələrimizə 40 milyard dollar pul vermiş ki, siz indi bu 40 milyard enerji layihəsinə divarında verən bir dövlətə 26 milyon verib onun siyasətini dəyişdirmək. O belə deyək də, 2014-2017-2020-ci ildə qonşuluq siyasətində daxil olan dövlətləri ayrılan ümumi büzcə 16 milyard dollardır, 7 il ərzində. Buna qədər dövlət başına hər il bölsək, 80 milyon dollar civarında pul edir. Yəni, bu pul Azərbaycanın xarici siyasətini... Bir sağlım pul edir. Dəyişmir, yəni. Bunu dəyişmir. Ona görə də Azərbaycan... Belə deyək. Amma o qurumların azadıq reportlar imkan verir ki, Avropa İttifaqına... Biz də o reportları oxuyub baxırıq ki, məsələn, nə yerdədir. Avropa İttifaqı da əmin reportlarla sonraki adımlarını müəyyənləşdirir ki, biz nə inəcəyik? Azərbaycandan isə hələ ki, belə bir yoxdur. Bizdə Corporation Consult ilə bir şey var. Onlar da ki, Əməkdaşlıq Şurasıdır. Əməkdaşlıq Şurası nə ilə məşğuldur? Onlar görüşürdə müqavirəni üzərində danışıqlarla məşğuldurlar. Sivil cəmiyyətin buna verəyək də, bu prosesə, inteqrasiyasın deyəndə, Avropa İttifaqı bayaq qeyd edəməyəm də qeyd elədiyi kimi çalışır Müəyyən şəkildə sivil cəmiyyət də bu proseslərə daxil olsun. Təbii ki, müqavilələrin prosesinin bir başa iştirakçısı deyirlər. Yan, belə deyək də, üçüncü aktör rolunu bunlar çıxış edirlər. Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Civil Society Forum deyə bir forum var. O forum çərçivəsində şərq tərəfdaşlığına daxil olan dövlətlər yığılırlar, onun müzakirələrə bağlar. Onda tematik mövzuları var, mövzulara uyğun hər il müzakirələr keçirir. Azərbaycanda da Belə deyək də, onun Azərbaycan platforması da var. Elə real o şəkil, o platformada aktiv şəkildə iştək edən partiyalardan biridir. Onun əl təmsilçisi Rəsul Cəfərov, Azərbaycan üzrə təmsilçisi. Amma ümumi götürəndə Avropa İttifaqı çalışır haradasa bu sivil cəmiyyəti bu prosesə qatsın, amma reformların icra olunmasında və yaxud konkret işə gəldikdə araşdırmalara görə 
um, sivil cəmiyyətin rolu elə də şey deyil, yəni effektiv deyil, elə də effektiv elə deyil. Təşəkkürlər, belə bəy, minnətlərim. Zəhə bəy, mən qısa, siz düzdür, çıxışın öncəsində indi verəcəyim sualı müəyyən qədər cavablandırız, amma bir daha istərdim sualı əlavə olaraq. Xüsusən də sivil, yəni vətəndaş cəmiyyətinin Avropa İttifaqı ilə münasibətlərdə, xüsusən də bu sadiş kontekstində təhsilli rol ala bilməsi üçün nə etməsi lazımdır? İstər dövlət tərəfindən qanunvericilik kontekstində, istərsə də vətəndaş cəmiyyətinin özü. Minətlərim, bu suala, bu və ya digər formada cavab verdim əvvəlki sualda, amma əlavələrim var. Məsəl üçün, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın əməkdaşlığının göstəriciləri var da, bir sıra göstəricilər var. Hükumətlər arası görüşlər, platformalar. Yəni, ən yüksək səviyyəli Əməkdaşlıq Şurasıdır, bir rəhbək qeyd elədi. Axırıncı dəfə Əməkdaşlıq Şurası 2018-ci ilin fevralında keçirilibdi görüşü. 5 ildən sonra, 2013-cü ildə keçirilənindən sonra. Yəni, təsəvvür edin ki, 2013-15-ci ilə qədər Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında durğunluq ili kimi qeyd oluna bilər. Yəni, 5 il ərzində bir dəfə də olsun yüksək səviyyəli Əməkdaşlı Şurasının iclası keçirilməyibdir. 2018-də keçirilməsinin də ehtiyacı nə idi? 2017-ci ildə Avropa İttifaqı Avropa Xarici Əlaqələr İdarəsinin rəhbərinə Azərbaycanla danışıqlar üçün mandat verdi və 2018-ci ilin fevralın 7-sində Prezidentin Brüsseli səfəri ilə danışıqlar rəsmi olaraq açıldı. Yəni, yeni müqavilə üzrə danışıqlar başlanıldı. Bunun da ehtiyacı, yəni bu ehtiyac üzründən görüş yarandı. Yəni, bunlar göstəricilər də hamısı. Burada eyni zamanda insan hüquqları ilə bağlı məsələyə qısa qeyd edim ki, qeyd edirəm. Avropa Parlamenti hər zaman kritik rolda özünü göstərmiş də, kritik məqamlarda rezolüsiyaları ilə insan hüquqlarının pozulmasına qiymət vermişdi. Və bu və ya digər formada Avropa Komissiyasının işinə siyasi olaraq mayinələr yaratmışdı və yaratmaqdadır. Hətta Avropa Komissiyası xoşbəxt deyil ki, Avropa Şurası özünün bəyanatları ilə və digər hərəkətləri ilə Avropa ilə Azərbaycan arasında olan münasibətləri xələl gətirir. Bunu onlara özləri deyirlər. Bunların bir misalı... Belə deyək, siyasi məhbuslarla bağlı Avropa Şurası Parlament Asambleyəsinin axırıncı qətnaməsi idi. Siyasi məhbusların sayı ilə bağlı və onların təsdiq olmasına bağlı və bundan Avropa İttifaqı çox da xoşbəxt olmadı. Çünki temp yaxınlaşmanı göstərirdi Avropa İttifaqı Azərbaycan arasında və bu tempə zərər verən digər əlavə faktorların olmasını qeyd edirlər. Bunlardan da biri, eyni zamanda hər iki institutun Parlament Asambleyəsinin və Avropa Parlamentin bəyanatlarıdır və bunu onlar təsir kimi görürlər. Amma bu, o demək deyək ki, bu, bir-birini istisna etməlidir və bir-birinə imkan verməlidir ki, digər əməkdaşlığı daha çox etsin, digəri qalsın və insan pozuntularını görməzdən gəlsinlər. Bunlar heç zaman olmayacaqdır. Təbii ki, burada qeyd olunan məsələ vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı məsələsini biz qeyd etdiyik. Vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı üçün, vətəndaş cəmiyyəti üçün əlverişli mühit yaradılmalıdır ilk öncə. Vətəndaş cəmiyyətinin əlverişli mühitin yaradılmamasının bəzi faktorları var ki, nəyə görə yaradılmır? Bunlar sərbəst azad mühitin olmamasıdır. Yəni, bu sərbəst azad mühitin olmasında maraqlı olan bir hökumət görülmür. İstəmirlər ki, güclü və sərbəst fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyəti olsun. Burada maliyyə axımı məsələsi var. Qanunvericilik dəyişərsə, vətəndaş cəmiyyətinə xaricdən maliyyə axımı olacaqdır. Bildiyiniz kimi, qanunların dəyişməsi nəticəsində xaricdə olan fondlar Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətində maliyyə verə bilmirlər. Çünki fond gəlib danışıqlar aparmalıdır və fond statusu almalıdır və sadiş bağlamalıdır və bundan sonra maliyyə axını ola bilər. Vətəndaş cəmiyyətinin maliyyə axımı olarsa vətəndaş cəmiyyətinin aktivliyi olacaqdır. Hansı ki, bu da arzu olunan deyil. Və kritik tənqidlərin sayı artacaqdır. Və eyni zamanda vətəndaş hərəkatının da yüksəlməsi qaçılmaz olacaqdır və bütün bunların fonunda, eyni zamanda regional səviyyədə Rusiyada olan vətəndaş cəmiyyətdən baskıların eyni ilə Azərbaycanda da ona qarşı tədbirlərinin görülməsini izləmək mümkün idi. Bunlar tək ölkə daxili əlaqələndirmək olmaz, eyni zamanda regional bir siyasətin tərkib hissəsi kimi də baxılır bir çox hallarda. Bunların fonunda vətəndaş cəmiyyətinin mühitlərin düzəlməsini, vətəndaş cəmiyyətinin qanunverici mühitin düzəlməsini gözləmək bir az tezdir hələ ki. Çünki bununla bağlı Azərbaycan iki beynəlxalq təşəbbüsdə öz fəaliyyətini dayandırıb, digər halda isə Azərbaycanın fəaliyyəti dayandırılıbdır. Bu, Mədən Sənayəsində şəffaflıq qalisiyasıdır, şəffaflıq təşəbbüsüdür. İkinci halda isə açıq hökumət platformasıdır, hansı ki, 2016-cı ildən Azərbaycan qeyri-aktiv elan olunubdur və növbəti 
ildə isə təşəbbüs öz deməli, siyasətini dəyişdi sənədini, qeyri-aktiv sözü çıxarılmış sözü ilə vəz olunur, yəni Azərbaycan faktiki olaraq çıxarılmışdır. Və hər iki təşəbbüsün də Azərbaycanın fəaliyyətinin dayandırılmasının yeganə səbəbi vətəndaş cəmiyyəti qanunvericiliyi idi. Yəni, 2013-14-cü ildə vətəndaş cəmiyyəti qanunvericiliyində edilmiş mənfi dəyişikliklərdir. Yəni, bütün bunların fonunda hökumət kiçik addımlar atmağa təşəbbüs etmişdi. Məsəl üçün, Avropa İttifaqının Avropa İttifaqının Bakı nümayəndəliyinin proqramlaşdırılmasına, maliyyələşdirilmə instrumentlərində insan hüquqları və demokratiyanın çıxmaq şərti ilə sosial, aqrar, təhsil ilə bağlı proqramların olduğunu biz görmüşdük və bu proqramların da qeydiyyatı məsələsində Avropa İttifaqı razılaşmış bir formada həyata keçirirdi və belə güman edilirdi ki, əvvəlcə razılaşdırılıb və sonra vətəndaş cəmiyyəti üçün elanlar edilir. Yəni, artıq burada bəlli qaydalar əvvəlcədən müəyyən olunmuşdur, amma bu da o demək deyil ki, vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti düzəlibdir. Yəni, bu, onun göstəricisi deyil tamamilə. Yəni, vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətinin düzəldilməsi onun, belə bayaq qeyd etdiyim kimi, müstəqil, heç bir təsirdən azad olan müstəqil bir aktör olaraq dövlətin siyasi həyatında iştirak edən, siyasi diyalogda iştirak edən bir qurum halına gəlməsi halında yalnız, yəni belə deyək, tövbə vermə imkanına malik olacaqdır. Bu, həm ölkə daxili demokratləşmə prosesində, eyni zamanda insan hüquqlarının yaxşılaşdırılmasında və sonunda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında bağlanacaq müqavilədə öz yerini, layiqli yerini tutmasında da özünü göstərə bilər. Təşəkkür edirəm Ziya bəy. Əgər mərcətçilərimizin qısa qeydləri yoxdursa, mən... Bir cümlə. Buyurun, buyurun. Bir də əslində, bu sivil toplumla bağlı Avropa Birliyi ilə sivil toplumun münasibətləri, Azərbaycanın sivil topluma münasibətləri, bunların namısında bir konteksti də var da. Yəni, bir maraqlı bir məqamdır bu. Avropa Birliyi, ümumiyyətlə, Avropa İnstitutları deyək, tək Avropa Birliyi yox. Azərbaycana bir az fərqli Rakustan da baxır həmişə. Burada Azərbaycan hökumətinin apardığı təbliğatın da müəyyən rolu var. Cənubda İran, Şimalda Rusiya, vəziyyətimiz ağırdır. Bundan başqa Azərbaycanın böyük lahiyyələrin sponsor rolunda çıxış etməyi də var. Yəni, Azərbaycanın da xətirinə dəyimirlər. O da var. Cənub qaz dəhlizi lahiyyəsində Azərbaycan 42 milyarda yaxın vəsait xərçli bugünə də. Və o, Cənub qaz dəhlizi lahiyyəsinin ümumi potensialına baxanda Azərbaycan ən yaxşı halda bu ilin sonu gələn ilin əvvəlindən başlayaraq 10 milyard qub metr qaz satacaq Avropaya. Yəni, amma o kəmərin özünün həcmi 32-33 milyard qub metrdir. Yəni, deməli, Azərbaycana bəri başdan bir üç qat öz qazından artıq boru kəmərinin çəkilməsinə Avropa Birliyi, belə deyək də, tövsiyə eləyib sözün yumuşaq formasında desək. Və bu tövsiyəni Azərbaycan tərəfi yerinə yetirəndə də Avropa Birliyi bəzi şeylərə göz yumub. O da var. Çünki o boru kəmərinə gələcəkdə İraqın qoşulması var, gələcəkdə İranla məsələ həll olunsa İranın qoşulması var, Türkmənistan bir az ağır söhbətdir, o da var. Çünki Transqazər kəməri hələ mən uzun müddət reallaşacağına inanmıram, amma o məsələ də var. Yəni, burada birisiz Azərbaycan sivil toplumu ilə Avropa Birliyi institutları görüşəndə bir dildə danışırlar, hökumətlə görüşəndə tamam başqa dildə danışırlar. Hətta bəzən mənə elə gəlir ki, deyirlər ki, əşi bizim də baş beynimizi aparıblar bunlar. Görün, nə inirsiniz? Yəni, bu həqiqətlər var. Təşəkkür edirəm. Bir də qısa deyim ki, sivil toplumu, hökumət necə görür sivil toplumu? Hökumət deyir ki, sivil toplum üçüncü kənar şəxs olaraq diyalogda iştirak etmək bacarığına malik deyil. Yəni, bunu belə deyirlər. Bunun da səbəbləri var, dediyim kimi, sivil toplumda azad rəqabət və azad maliyyələşmə imkanı yoxdur ki, orada normal bir ekspertiz edən peşəkarlar ortaya çıxsın, öz rəyləri olsun, hesabatları olsun və bunların fonunda bu normaldır. Yəni, bu hökumətin bu dediyinin bahiskarları özləridirlər, amma bunu da etraf edirlər ki, bu ekspertizə yoxdur təəssüf ki. Ona görə də iştirak edə bilmək. Mən istərdim ki, artıq paneli suallar üçün və rəylər üçün açıq elan edim və 
2 dəqiqə məncə yetərli olar. 2-3 dəqiqə yəqin ki, etiraz eləmişsə. Buyurun müəllim, siz... Mənim təsirində bir rəyim var, iki sualım var. Buyurun, buyurun. Birinci rəyim odur ki, bu müzakirə çox yaxşı müzakirə edəm. Məncə burada bir şey, vacib bir məqam bıraxıldı. Daha doğrusu, üç məqam məncə bıraxıb, amma birinci ən vacib olan. Biz bir az 2013-2014-cü ilə baxanda ilk asosiyativ müqaviləni imzalanması ilə bağlı nə qədər ajiyyatlaş olduğu, nə qədər çətinliklər olduğunu o barədə danışmadıq və ümumiyyətlə müzakirələrdən belə çıxdı ki, hər şey o ölkələr üçün ki imzalanmışdırlar, onlar üçün asan gəlir. Məsələn, o Yanukovicin qovulması məhz onunla bağlı idi. Paraşankonun gəlib onu imzalanmışdır. Sonra Rusiyanın bu separatist rejimlər dəstək eləməsi Ukraynada. Sonra ki, Ülkistanın yenə cəsarət göstərib müqavilənin imzalanması. Sonra 2013-cü ildə Ermənistanın şərtləri razılaşdırıb müqavilənin imzalanılması və gözləməsi ki, 2017-ci ildə imzaladı və hansı şərtlərlə imzaladı, daha aşağı şərtlərlə imzaladı. Yəni, bunlar məncə o background daha yaxşı verə bilər ki, hər şey asan deyil və Azərbaycanın da imzalanılması üçün ciddi səbəblər var idi və o cümlədən də Rusiya faktor var. Yəni, Rusiyadan çəkinirdi ki, Yanukovicin başına gələnlər burada da gələ bilər və müxtəlif məsələlər. Məncə bu vacib məsələ idi, amma mənim indi suallarıma keçsəm, WTO bu ticarət təşkilatı ilə bağlı maraqlı bir şey var. Məsələn, orada harcısa bir 16 ölkə dünyada o təşkilatın üzrü deyil və maraqlıdır ki, Avropada iki ölkə üzrü deyil, Bosnia, Hersagavina və Serbiya və maraqlıdır ki, Serbiya da üzvlük haqqında danışıqlara Ümid edir, yəni danışılar aparır və yaxud da ümid edir. Hər halda bunu dəyanışırlar, amma ümid edir ki, növbəti qəbulda, ədmiş içində onlar olacaqlar. Və necə olur ki, bir müqavilə imzalamaq üçün Azərbaycandan WTO üzvlüyü tələb olunur, amma Serbiyanın tutaq ki, və yaxud da hansısa formada təbii ki, Bosnia Hersagavina ilə müqavilələri var və onlardan öyle bir şey tələb olunmur. Və bu, çox maraqlı birinci sualındır. İkinci sualın, Natik və çox yaxşı dedi ki, o, insan hüquqları məsələsi. Amma mənə yadıma gəlir ki, o müzakirələr vaxtdır. Bir şayə də buraxılmışdı. Dedilər ki, Dağlıq Qarabağının bağlı şərtlər razılaşdırılmayıb. Ona görə də Azərbaycan tərəfi bu, əlbəttə Azərbaycan hökumətinə yaxşı bir imic yaradır ki, baxın, Qarabağının bağlı Avropa belə eləyir, amma biz mövqeyimizi qoymuşuq. Bununla bağlı sizin düşüncələriniz maraqlı olar. Sonra bir məsələ var ki, məncə yenə bir az tam əhatə olunmadı müzakirələrdə, bu, neftin qiyməti məsələsidir. 2014-cü ildə neft ən yüksək qiymətində olunda, son bəlkə 20 ildə ən yüksək qiymətində olunda tamamilə sivil cəmiyyət məhv olundu. Və bunun da, yenə deyim, birbaşa həmin Ukraynadakı hadisələrlə əlaqəsi vardır. Çünki orada inanırdılar ki, Ukraynada olan hadisə bu Sorosun, nə bilim ki, hitirlərin işidir. Və amma burada bunun mümkün olması o halda baş verdi ki, Neftin qiymətləri həddini artıq yoxsə idi və çox maraqlıdır ki, sonraki ilin axırında artıq 30-35, 3 dəfə azaldı qiymətlər. Və sonra 2017-ci ildə təxminən biz yavaş-yavaş özümüzə gələndə, təxminən yazım deyəm də, İAKI-dan çıxdıq, əminliklə. Yəni, bu neft faktorunun və indi gəlsək Avropa ilə münasibətlərə, siz onu çox yaxşı deyiliriz, əslində mən onu əlavə edəmək istəyəm ki, Mən bildiyim qədər Avropayının ümumi ticarət dövriyyəsi 30 faiz Azərbaycanın Avropayının. Daha çox. Yox, çox. 59 faiz ətrafındadır. 59 faiz ətrafındadır. 27 faizə yaxın İtaliyyə. Mənim məsələdir ki, əgər Azərbaycan imzalamışsa, heç mi o qatına dəyilir. Əlbəttə. Təbii ki. Heç mi o qatına, ona görə də mən istəyirəm və bir az da o ticarət məsələlərinə razılaşmırlar deyə əsas şərt budur. Bir az o mənə tam arxayında öləmədə. Mənə ilə gəlir ki, sadəcə, əgər prezident vəziyyət daha da yaxşılaşdığı halda çıxıb, hansısa çıxışında deyirsə ki, biz onlarla inteqrasi eləməyəcəyik, onlardan nə öyrənəcəyik? Amma çətin günlərdə Avropa üstlanda, təbii ki, bu neft amilinin o behavioral təsiri var ki, necə olacaq? Yəni, sualımı gətirsəm, bu gün neftin bu qədər qiymətinin düşməsi, müqavilə imzalanması məsələsində hansısa rol oynaya bilərmə, oynaya bilmədik? Təşəkkürlər mənim, çox mənətlərim. Necə başlayın? Siz Natik sizdən başlayın. Bu, Serbiya ilə Bosnia Hərsəqəvinə bağlı məsələyə yəqin ki, siz aydınlıq gətirirsəniz, mən neftlə bağlı danışacam sonra. Bu neft amili təbii ki, ciddi rol oynayır. Azərbaycanın hakimiyyətinin ritorikasında da ciddi rol oynayır. Hətta Rusiya hakimiyyətinin ritorikasında da ciddi rol oynayır. Mənim xatırlayıram, Bulunbergin belə bir maraqlı araşdırması olmuşdu. Rusiyanın agresiv 
hərəkətləri, bəyanatları ilə neftin qiymətinin korelasiyasını aparmışdılar. 2008-ci ilin iyul ayında Rusiya hakimiyyətinin ən agresiv bəyanatlar verdiyi, sonra da Gürcistana girdiyi vaxt oldu. Bu, neftin qiymətinin 147 dollar olan vaxtı idi. 147 dollara qalmışdı neftin qiyməti 2008-ci ilin iyul ayında. Azərbaycanda da belə korelasiya mövcuddur. Təbii ki, mövcuddur və Azərbaycanda neftin qiyməti yüksək olduqca Azərbaycan hakimiyyətinin ritorikası və Avropa institutları ilə münasibətində də dəyişiklik baş verir. O ki, qaldı bizim imzalamamızda Rusiya faktorunun rolu. Təbii ki, bu rol var, ciddi var. Amma Moldovada Rusiyadan, istəsə Rusiya, Moldovada Dnestriyanı məsələ də var, iqtisadi asıllıq da var, amma Moldova imzaladı məsələ. Ermənistan belə imzaladı, daha aşağı səviyyəli olsa belə, sadəcə imzaladı. Halbuki Ermənistan Rusiyanın arxa baxçası sayılır və yaxud da orada 42, nə bilim, neçə min, 15 min, 17 min ordusu var. Nə bilim, yəni bu tək Rusiya qorxusu deyil. Sadəcə bu sadəcəşin açdığı kiçik pəncərələrdən və fürsətlərdən belə indiki hökumət qorxur, çəkinir. Yəni, o kiçik pəncərələr belə o fürsətləri də müəyyən dərəcədə o belə də rusça da skvaznyak yaradır da belə deyək də. Siz dediyiniz 4 şərt var, 2018-ci ilə razılaşdırılmış o prioritetlərdə. O prioritetlər həm də 96-cı ilə olur. Ümumiyyətlə, bütün bu asosiyyatik müqavirələr və ya da o fərqli müqavirələr, onlar həmin 4 şərt əsasında olar. Və biz 96-cı ilə müqaviləsini imzalamışıq, ignor eləmişik hər şeyi. Yəni, biz müqavilə imzalamışıq, ignor eləyək. Hətta daha aşağı, hətta Ermənistanla da aşağı. Məsələn, görücülər vizasız gedir Avropaya, ermənilər gedər Avropanı razı salmaq üçün, öz əhalisini razı salmaq üçün belə bir müqavilə imzalaya bilər, hətta Rusiyanın qorxusu olmadan belə. Yəni, tamam, ignor edə bilər də. Yəni, mən onu başa düşməyəm ki, yəni, ignor edə biləcəyi halda niyə siz inanmışsınız ki, o skvalinəklər ola bilər, nə şərtləndirə bilər? Axı, biz 20 il, 25 ildə o skvalinəkləri açmırıq, əksinə daha da çox bağlayırıq. Mən müqavilələr olduğu halda belə. Məsələn, Avropa, yox, mən bir az bunlar razı deyilim. Məsələn, Avropa Şurası ilə biz üzvlüyü olduqdan sonra bir çox məsələlərdə düzdür, üzərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirmədilər. Amma bir çox məsələlərdə də bu vəhşicəsinə davranmaqlar da azaldı. Bir xeyli dərəcədə azaldı. Yəni, bu institusional olaraq azaldı. Yəni, say olaraq azaldı. Siyasi məhbus Siyasi 90-cı illərin sonunda mənim yadıma gəlirdi ki, yüzlərlə ölçülür də minə yaxın, az qala minə çatmışdı. Yəni, belə burada da azalmalar. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin etkisi yarandı. Azərbaycan ən azından Azərbaycan müxalifəti neftdən pay almaq üçün Avropa Məhkəməsinə müraciət etməyə məcbur qalır. Yəni, bizim payımız neftdən ancaq Avropa Məhkəməsinin qərarları ilə gəlməyə başlar. Yəni, bu müəyyən dərəcədə oldu. Yəni, müəyyən dəyişikliklər oldu. Və bu müqavilədə də müəyyən dəyişikliklərin olması ehtimalı var. Var. Və bu müəyyən fürsətlər açılacaq. Bu fürsətlərin tamamilə təhlükəsizləşdirildikdən sonra açılmasını istəyir Azərbaycan hökuməti. Bütün riskləri hesablayaraq açmalıq istəyir ki, haradasa bir balaca risk varsa, onu bugün sabah saxlamaq istəyir ki, görək nə olacaq. Yəni, bu sırf Rusiya təhlükəsi məsələsi deyil. Sırf Rusiya təhlükəsi məsələsi olsa, anlaşardılar məncə. Çünki Rusiya ilə anlaşmaq daha asandır Azərbaycan hakimiyyətinə. Ona görə mən düşünürəm ki, burada tək o Rusiya məsələsi deyil. Amma sizin dediyiniz neft faktorunun çox ciddi rolu var. Mənə elə gəlir ki, hətta bu indiki qiymətlər bir il davam etsə, Azərbaycan bu ilin sonuna sadəşi imzalayacaq. Çox güman ki imzalayacaq. Bəlkə də daha yüksək sadəşi imzalayacaq ki, ən azından investisiyalar üçün müəyyən şərait yaransın, ölkəyə pul daxil olması artsın. Yəni, bunun ciddi təsirləri var. Mən düşünürəm ki, olacaq da, əgər belə davam etsə. Ona görə millət sevinir neft düşəndə də. Dağlıq Qarabağla bağlı məsələ. Mən şəxsən öz praktikamdan deyə bilərəm ki, Brüsseldə bir neçə dəfə olmuşuq. Yəni, müəyyən komissiyalarda da görüşümüz olub, müəyyən bu məsələlərlə də bağlı müzakirə olunub. Dağlıq Qarabağla bağlı məsələ yoxdur açıq. Yəni, ciddi bir problem də yoxdur. Yəni, heç bir problem yoxdur orada. Yəni, Azərbaycanın BMT-yə daxil olan sərhətləri çərçivəsində ərazi bütövlüyü Avropa Birliyi də tanıyır. Burada heç bir digər məsələ yox. Rezolüsiyalar da var, qətnamələr də var. Yəni, burada bir ciddi problem yoxdur, ola da bilməz ən azından. Ona görə də bu, bir az populistik və siyasi gedişdir Azərbaycan hökuməti tərəfindən. Başqa bir şey deyil.
üzrsin Serbiya'nın bağlı olduğunu Avropa İttifaqının inteqrasiya məsələsi WTO-dan daha dərin müqavilə, daha dərin inteqrasiya təşkil edir. Yəni bu belə deyək də həm ərzaqlar üzrə həm də servis sektorları üzrə inteqrasiya müəyyən edir. Hal-hazırda sizin dediyiniz Serbiyanın Bosnia Hərzəqovina Avropa İttifaqına kandidat ölkələrdə onların belə deyək də üzvlük olması məsələsi gündəmdə deyil. Əsas üzvlük məsələsi Şimal Makedoniya ilə Albaniya gündəmdədir. Və siz o bilmirəm hansı məlumat ardın olmuşsuz deyirsiniz, bəs onların tələb olunmur, əslində o monsuz mümkün deyil. Yəni, bu beynəlxalq ticarət təşkilatına üzv olmadan Avropa İttifaqı ilə belə deyək də daha dərin təqildə inteqrasiya eləməyə belə deyək, hüquq cəhətdən problem nədir, ona görə də bu, onlara da tələb olunur. Həm də belə deyək, bu inteqrasiya uzun çəkir. Məsələn, Xarvatiyanın Avropa İttifaqına üzvlüyü 12 il çəkdi. Başqa dövlətlər, indi hal-hazda da Balkanlarda söhbət gedir inteqrasiyası və Balkanlarda da digər dövlətlərdə olduğu kimi bu tərəf var ki, WTO-nə üzvə olsun. Yəni, bunun üzvə olmadan daha dərin bir ticarət müqaviləsi imzalama Avropa İttifaqı ölkələri üçün bu hüquq cəhətdən problem nədir, ona görə də Mən onu bilmədim ki, siz da... Mən mənim qəndə demirəm ki, elə bir fakt var ki, bunlardan təbii mən deyil. Harada, hər kəs, o da olma... Mən deyirəm ki, onlar Avropanın çox yaxınında, mərkəzində, Azqala mərkəzində yerləşdiyi halda və təbii ki, onlarla daha sıx-sıx müqavilələr var, Avropa birini, nəinki biz, çünki bizim uzaq başı bu 96-ci müqavilələrimiz var, EMP var və s. Amma onlarla yəni ki, daha sıx və daha yaxın əməkdaşlıq var. Xüsusi ilə də Boşna Heç Qavinə malı. Və o halda necə olub ki, mədəni dünyanın bir tərtib istəsi olar və bu müqavirələr əsasında Avropa bilinən əməkdaşlıq eləyən Boşna Heç Qavinə hələ də WTO-nun üzvü deyil. Mən bunu soruşam ki, bəşəm. Artıq o sualı bir çətin sualdır. Elə deyək, o sual Boşna Heç Qavinə və Serbiyanın Avropa İttifaqından belə deyək də Boşna Heç Qavinə əmin deyiləm, amma Serbiyadan əminəm ki, Rusiyanın daha çox əbələ deyək. Hal-hazırda ticarət dövriyyəsi var, hətta Rusiyadan bu arada müqavilə də imzaladılar. Bu, yeni bir müqavilədə, hətta böyle sual yarandı ki, bəs necə olur ki, Avropa İttifaqından üzv olan dövlət, bu, üst, yəni üzv olmaq istəyən dövlət, üzv istəyirəm, üzv olmaq istəyən dövlət Rusiyanın Avrasiya iqtisadi birliyindən əməkdaşlıq eləmək istəyir, müqavilə imzalayıb, hətta Mazarıstanla bu yaxınlarda eyni bir gediş elədi, onlar da Rusiyanın, Avrasiyanın, Avrasiya ticarət təşkilatıyından Belə deyək də, Avropa İttifaqın yaxınlaşması, belə ki, gündəmdə məsələlər var. Təşəkkür edirəm, minnətlərəmə, suallara. Və o, Ermənistan təhri müqavilə deyil, yəni o, bir ciddi bir şey yoxdur. Bir dəqiqə də ki, Dalıq Qarabağla bağlı bəzən hökumət bunun üzərində tənqitləri var idi ki, Dalıq Qarabağla bağlı Avropa İttifaqının müxtəlif institutlarında vahid bir mövqə yoxdur. Avropa İttifaqının şək təftaşlığı samitlərində hər zaman bəyannamələr qəbul olunur sonda və bunu alternativ olaraq Vətəndaş Cəmiyyət Forumuna bəyannamələr qəbul edir və burada ümumi bir formal edilmiş ifadə vardır. Dövlətlərin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və onların xalqlarının öz müqəddərətini təyin etmə hüququ tanınır. Yəni, bunlar bütün o üçü birlikdə, yəni bütün sənətlərdə əksi olunur. Buna həm Azərbaycan razıdır, həm də Ermənistan razıdır. Son 2019-cu il Brüssel samitində, şək təftaşlığı samitində ölkə səhv etmirəmsə. Çünki Azərbaycan orada bəyannaməni imzalamaqdan imtina edirdi. Son anda orada razılaşmırdılar. Çünki Qarabağla bağlı ərazi bir tövdə məsələsi də var idi. Amma bütün sənətlərdə son olaraq mən sizə qeyd edim ki, 2020-ci ilin yanvarın 15-də qəbul olunmuş Avropa İttifaqının ümumi xarici və təhlükəsli siyasətinin həyata keçilməsinə bağlı olan hesabatda Avropa İttifaqı göstərir ki, Bu, öz tərəfdaşlarının, Avropa qonşuluq siyasətində olan tərəfdaşlarının ərazi bütövlüyünü, təhlükəsliyini, onların suverenliyini tanıyır. Yəni, orada Azərbaycan və Qarabağ fakt olaraq göstərilmir. Qırım məsələsi, Abxaziya məsələsi qeyd olunur. Azərbaycanla bağlı bir qeyd yoxdur, amma ümumi olaraq göstərilir ki, Azərbaycan da bura daxillik qeyd edək ki, ölkələrin ərazi bütövlüyü və suverenliyi beynəlxalq hüquq çərçivəsində ərazi bütövlüyü tanınır və bunu təmin etməyə ər Təşəkkür edirəm, Zəbək. Zahar bəy, sizin qeydiniz var. Təşəkkür edirəm, mən əlavəm olacaq. Zahar Əkbər, Avropa İttifaqı Şəhətlər Vətəndaş Şəhət Formu İdariyyətinizmi. O cümlədən də 4-cü qrupun Contact Between People faktoru əslində alaqə 6-3-cə koordinator. Əslində, mən Zəfər bəyin fikirlərinə, Zahir bəyin fikirlərinə qatırıram o demokrasi, arazi bütövlüyü məsələsi ilə. Yəni, 
Hesab edelim ki, e, Avropa İttifaqı ile imzalanması gözlənilən bu strateji tərəfdaşlıq sağlı ki, kifayet edilir mühüm bir sənətdir e, və heç də danışıqlar asan getmir. Xüsusilə, indi bayağı qeyd olunur demokratiya və insan hakları məsələsi, həm bağlı razılaşma çox asan əldə olunur. Bu heç də asan əldə olunmuyor. E, mən deyim ki, sizler ki, e, bununla bağlı rəsim bakı e, xeyli direniş göstərir. Bu məsələ də e, müəyyən kompromisin əldə olunması ilə bağlı, amma Avropa İttifaqı nümayəndələrinin ən ali rəhbərləri, məmurları belə bizim görüşdüyümüz şəxsən mən görüşdüm. Onlar deyiblər ki, bu məsələdə qırmızı xəyat, yəni bizim üçün keçilmə demokratiya və insan haqları məsələsi və son olaraq bu məsələni ötən ilin ə, haradasa ə, may ayında Azərbaycan hakimiyyəti ilə razılaşdırıblar. Yəni Avropa İttifaqının tələb etdiyi qaydada bu demokratiya və insan haqları məsələsi bir həmin bəhtdə yer alıb. Burada qeyd olunmuş ki, problemlər əlbəttə ki, problemlər ticari problemlərdir, bir də aviasiya sahəsindən bağlı olan problem. Değil. İndi ben şehrimi deyicam, sonra da bu ıı, Natif Bey'e sualım var. Demeli, ıı, hakikaten bu şak tərftaşlığı ölçülerinin nözeri yetkisidir. Məsələn, ıı, her il şak tərftaşlığı indeksi çapılır. Azərbaycan enerj təhlükası ile bağlı bütün parametrelerine göre hattı Ermənistan'dan beri geridedir. Belarusya'dan beri geridedir. Söhbət ıı, xarici tədqiqatlarda yerli vatandaş cemiyyatının üstlerinin iştirakından gidiyor. Xüsusilə ə, istər ə, Azərbaycanın tələbələrinin Erasmus proqramlarının iştirak səviyyəsinin ə, səviyyəsindən gedir, saylarından gedir. Yəni bütün parametrlərə görə bir dinamikada bir növ Azərbaycan, ə, hətta Belarusiyadan belə, heç mən Ermənistanla müqayisəlim, onsuz da biz Ermənistandan ə, fundamental insan haqlar məsələlərini görür, geri deyil. Çünki Ermənistanın bəlli bir ə, salışı var, ə, hər tərəfli salışı var və ha, Hazırda da deyim ki, Avropa İttifaqının ən çox tələb etdiyi Ermənistandan oldu ki, məsələn, Paşinyan ədliyyə və hüquq sistemində aparılacaq islahatları gedişir. Azərbaycan məsələsində mən hesab edirəm ki, bu, bu gün ən böyük problem burada siyasi iradə məsələsidir. Məsələn, Rusiya məsələsidir, ay bunların hamısı bəhanədir, həqiqətən də. Bu gün Avropa İttifaqı ə, hər an Azərbaycan tərəfi ilə bu salışı imzalamağa hazırdır. Yetər ki, Azərbaycan tərəfi sadıçdə göstərilən mətnələrə razılıq verir. Məsələn, mən sizə bir örnək misal deyirəm. Aviasiya sahəsi ilə bağlı. Biz aviasiya sahəsi bağlanacaq tədbirdə Azərbaycana ə, xeyli ə, aviasiya şirkətləri, məsələn Ryanair, məsələn bilirsiniz, ə, yanvarda artıq ə, Yerevana gəldi bu. Ə, su salifi ilə qarşıladılar. Ə, yəni bu artıq Gürcistanda var, digər ölkələrdə də var. Məsələn, aviasiya sazışı ilə bağlı ilk və son danışıqlar Azərbaycanla Avropa İttifaqı numarında var. 2017-ci yıl olur. Bundan sonra heç bir danışıq olmuyor və Azərbaycan hökuməti, mən, mənim ki, maraqlıq, doğrudan bu mənfi saldığını işləyən hər il azalı bəsləməkdən niyə maraqlı olsun ki? Yəni, bunun maraqına, yəni, bunun bir xeyri olaraq, tamam... Ə... Yazılı gəldi. <gülüyor> Yox, həqiqə iqtisadi baxımdan deyirəm, onun çünki bir e, tutumluğu da yoxdur, bir faydası da yoxdur. Mən ə, düşünürəm ki, bir də son olaraq deyim ki, indi müəyyən bir ümidlər var ki, ə, qarşıdan bilirsiniz, iyun ayında ə, Zagrebdə ə, şəhq təhtaşı samit olacaq növbəti. Amma burada əvvəlki samitlərdən fərqli olaraq Avropa İttifaqının rəhbərlərinin hamısının iştirakını olacaq. Yəni, ə, çox şuman ki, biz, biz də orada iştirak edirik, dəvət olmalıyıq. Mənim ki, özləmirəm ki, orada sadə kimi zanlarsın. Çünki Azərbaycan tərəfi rəsmi başıq. Bu məsələni uzatmaqda uzadır. Və de, de, heç də əhəmiyyətsiz bir sazış deyil, bir demokrati insan haqları məsələsi ilə bağlı yenə canlı bu məsələyə. Məsələn ki, ötən ilin fevral ayında Richard Tibbetsin başlıq etdiyi böyük bir nümayəndə yer gəlmişdi. Biz də bu görüşmüşdük bunu. Burada demokratiya, insan haqları, azadlıq, ədliyyə, idarəçilik ilə bağlı burada görüşlər çəkildi Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinə və onun nəticəsi olaraq mart ayında 51 siyasi məhbus azadlığa bulaqdı. Sonra Azərbaycan hakimiyyəti o qanunvericilik e, deməli müəyyən nazirliklərlə bölədi, birləşdirdi və s. Bunu islahat adı altında, belə deyim, nağarası həyata çeşirdi. Amma <coughs> iyun ayından, ötən il iyun ayından bu yana qədər Avropa İttifaqı ile Azərbaycan arasında heç bir e, bəlm üzrə razılaşma əldə olunmur. Yəni danışıqlar gedir, amma hələ heç bir razılaşma olmuyor. Ona görə də mən baxımdan yaha pesimist, amma çox təsir olsun ki, e, bu proses belə gedir. Çünki Azərbaycanın indiki məqamda strateji olarak ən çox ehtiyacı olan və hesab edin ki, Azərbaycanın bu günə qədər heç bir beynəlxalq təşkilatla imzalanmadığı səviyyədə olan belə deyən, ə, tutumu olan bir ə, sazışdır bu. Əlbəttə ki, rəsmi başı bu yubatmanla da öhdəhləri yerinə yetirməkdən də yubanır. Mən belə hesab edirəm. Təşəkkürlər, minnətdarım Zərbəy. Başqa sualı və yaxud da mövzu ilə bağlı fikri 
olan var mı? Şehir şehir filmi. Buyurun buyurun. Böyle diye ötesi müqavirliğe göre Azerbaycan, Avrupa İttifakı Azerbaycan istediği şekilde müqavirliğe müteklif edilir. Buna göre de Azerbaycan Avrupa İttifakı karşısında hiçbir öhterlik götürmek istemiyor. Ona maraqlı değil. Ona göre de böyle deyir de bu öhterlik meselesine ben çok vurgu vurmazdım. Çünkü Azerbaycan bu da, daha çok texniki sahillere belə deyə üstünlük verir və əsas transport, logistik, enerji və s. sahələri üzrə. Sizin ehtiyatlıq məsələsi əsas insan haqları və demokratiya məsələsi idi. O da ki, bu bayaq dediyimiz qədərlə bu müqavilədə bir az ə, kənar, belə deyək, ikinci dərəcəli bir məsələdir. Ümumiyyətlə Azərbaycan Avropa İttifaqının bərabər səviyyəli ə, tərəfdaşlığı aparmaq iqtidarında da şərq tərəfdaşlığı proqram proqramının ümumiyyətlə kontentindən razı deyil. Ki, axırın dəfə Elham Əliyev çıxışına baxsaydı, deyərdi ki, yaxşı bu nə deməkdir? Bizə siz əməkdaşlıq üzvlük vermişsiniz. Limitli, limit, limitli şey verirsiniz. Yani Azərbaycan belə deyə də özünün hətta şərq tərəfdaşlı ölkəsi olsa da onun içində görmək istəmir. Daha belə deyə də Azərbaycan, Azərbaycan Avropa alınan gözləndisi Azərbaycana Avropanın Yaponiya kimi, Canım Ukariya kimi, Avstraliya kimi davranmasını istəyir. Ya başqa yol yoxdur ki, nə? Onlar, onlar, onlar başqa şey edə bilər məhdaşlıq gözləndisi. Başqa yol yoxdur ki, nə? Bu şərq biz ora bu təbii prosesdir. Bir geridə qalır. Biz indi təsəvvür edin, üç dənə asosiativ imzalamış, imzalamış dövlət. Deyək indi bu Avropa İttifaqı rəsmləri ilə danışıqlar ilə üç ölkə ki, biz asosiativ sadəcə imzalamışıq. Azərbaycan, Ermənistan və Gürc e, Belarusiyanı gözləyə bilməli, bizə başqa fonda yanaşır. Biz əməkdaşlığı daha üst səviyyəyə çəkilməyik. Çünki Rusiya məsələsi var, təhlükəsizlik məsələsi var. Amma əlbəttə ki, Avropa İttifaqı qurumları buna razı deyirlər. Çünki 6 ölkəyə bərabər gözlə baxırlar. Düzdür, hər ölkənin xüsusi spesifik situasiyasına görə. Ha indi bu proses getirir. Siz təsəvvür edin də, yəni bu o dinamika. Bu gündəmdə var belə bir məsələ, amma deyək belə deyək. Yəni Azərbaycan buna ehtiyac yoxdur. Yəni o Gürcistandır, Moldovadır, Ukraynadır. Buna belə deyək də çox ehtiyac duyurlar. Bu məsələlərin Azərbaycan rəsmi şəkildə buna ehtiyac yömür, bunu rəsmi şəkildə də deyir. Belə də həm də şərq tərəfdaşlıq proqramında o dövlətlərin xüsusi bir təzə litfadan ə, təklif gəldi ki, onlarla xüsusi bir şəkildə əməkdaşlıq eləsin. Azərbaycan üçün o belə də belə deyə də əhəmiyyətli rol oynamadığına görə elə də bizim xarici siyasətimizi və yaxud Avropa İttifaqı ilə münasibətlərimizi dəyişəcək bir şey deyil. Azərbaycan hazırda belə deyə də Avropa İttifaqının Asiya strategiyasının ortasıdır bir dəqiqə. Ə, yəni Avropa İttifaqı Asiya strategiyasını yenilədi. Əm, ümumi Asiya Connectivity Platformu var, Çin Plus Connectivity Platformu var, Mərkəzi Asiya Connectivity Platformu var. Azərbaycan da bu platformun ortasında adına göre strateji baxımından Avropa İttifaqı lazımdır ki, Azərbaycandan uzlaşsın. Hətta belə deyək, bizim Bakı Tbilisi Ceyhan, deyək, Kars dəmir yolu var idi. Onu çəkəndə Avropa İttifaqı etiraz elədir ki, bu evet. geopolitik bir şeydir, bir qəpi yatırmazlar bu proqrama. Amma o açılanda artıq regional dəyişmiş, tərşə və də dəyişmiş. Buna görə də Avropa İttifaqı baş, bu diyalog başlayanda dövlətlərin Azərbaycanda artıq o o deyək ki, Asiya strategiyasının ortasında yerləşir. Ona görə də ə, daha Avropa İttifaqı, Azərbaycan Avropa İttifaqının daha bərabər tərəfli müqavilə, danışıq aparmaq, belə deyək də potensialı na malikdir. Bunu yavaş-yavaş istifadə edir. Bir, bir cümlə də bu, mən əlavə edəyim icazənizlə. Əslində bir siz bir də belə bir uzun illərdir də belə bir e, gözləntü var ki, Azərbaycanda sivil toplumun vəziyyətini də, müxalifətin vəziyyətini də, cəmiyyətin vəziyyətini də Avropa düzəldəcək. Yəni belə bir şey yoxdur. Azərbaycanda sivil toplumda toparlanmalıdır, öz işlərini görməlidir. Avropadan müəyyən institusional dəstək olub olacaq yəqin ki. Amma bu onların işi deyil. Onların problemi də deyil əslində. Biz istəməliyik. Yəni onlar üçün çox qəribə gəlir də biz istəməliyik ki, Azərbaycanda güclü sivil toplum olsun. Biz istəməliyik ki, vətəndaş cəmiyyəti güclənsin və müəyyən institusional dəstək qazansın. Biz istəməliyik buna. Yəni Azərbaycan istəməlidir. Azərbaycanda dəyişikliyin istəməliyini Azərbaycan cəmiyyəti istəmirsə, sivil toplumu özü bir kontent, e, güclü bir komanda şəkilində çıxış eləyə bilmirsə, Avropa Birliyi buna nəyin əsik? Amma Avropa Birliyi gələcək üçün təhdid axı belə rejimlər. Vallahi Avropa Birliyi üçün ideal rejimdir. Bundan ideal rejim olmur. Çox gözəl rejimdir. Vallahi olm. Biz siz niyə? Mən sizə deyim də bir cümlə ilə də icazə verin. Mən yaralı yerimdir. BIP-nin vitsi prezidentinə demişəm e bunu bir dəfə. İkimiz görüşmüşük. Mənə deyir ki, biz Azərbaycanda bu demokratiya istəyirik. Biz istəyirik Azərbaycanda pluralizm olsun. Nə bilim, parlamentdə çoxlu fraksiyalar olsun. Dedim, yalan danışmır da mətbuat yoxdur burada. Parlamentdə 4 tənə fraksiya olsa bip bir sazişi 2 ilə keçirdər. Hər fraksiya ilə da 10 dəfə gərək gedə danışa razılığa gələ. İndi bir nəfərlə razılığa gəlir, o da parlamentə deyir, özünü bırax, özünü bıraxır. Yəni budur söhbət. Avropa Birliyi də eyni. Təsəvvür elə güclü vətəndaş cəmiyyəti olsa, 
Azərbaycanın bu çəkdiyi turba var idi. 40 milyard, 42 milyard pul qaçdadı. Avropa Birliyinin xeyri nədir mi? Xeyri nədir? Güclü vətəndaş cəmiyyəti onun çəkilməsini en qədər ləngidərdir. En qədər ləngidərdir ki, burada filan kəsin mülkiyyətini toxunduz, burada filan problemə şeylə. Ümumiyyətlə, Azərbaycana niyə lazımdır bu qədər pul qoyuruq bura? Lazım ki, sağ olun. İtaliyadakı zeytun bağlar. Ay, sağ olun. Başı ağrımır, sakitsə gül kimidir burada hər şey. Həm də Nadik Bəsin şəhərinizdə bir şəhər deyim. Akademik müzakələrdə əsas mövzulardan biri də bu idi ki, belə deyək, 2090-larda, bir də 2000-lərin əvvəllərində belə bir inan vardı ki, biz demokratiyanın kənardan gətirmək mümkündür. Amma təcrübə göstərdi ki, bu alınmadı. Yəni, bu Ərəb baharı, sahil məsələnə görə Avropa İttifaqı bu, belə deyək, həm akademik səhvədə razılaşma var ki, bu mümkün deyil. Öz əldə qeyd edirlər, yazılarda baxırlar ki, yəni bu aşağıdan gəlməlidir, Natik bəyin dediyi kimi. Ona görə də Avropa İttifaqının bu məsələdə funksiyası limitdədir. Ona ayrılan bir pul ayrılır, məsələn, qrantlar onda bağlıdır artıq, verilmir, ala bilmirlər, əvvəl ki, səbəydə. Yəni, o belə deyək də, Avropa İttifaqı burada eləyəcək bir şey yoxdur. Təşəkkür edəm, Bəyvə. Bax, qısa qeyd edim ki, Yeni Avropa Komissiyası formalaşana qədər əvvəlki komissiyanın yanaşması fərqli idi. Neçə illər ərzində onlar Azərbaycanın arxasınıza düşürdülər, təkid edirdilər ki, gəlin müqavirəni imzalaq, sürətləşdirək. Amma Brexitdən sonra bu Avropa Migrasiya məsələləri, Brexit, digər təhlükəsi məsələlərdən sonra yeni komissiyanın fokusu artıq qonşuq siyasəti deyil, prioritet dəyişdi. Avropanın prioriteti Avropanın güzləndirilməsi Avropa İttifaqının, eyni zamanda Avropa hərbi aliyansının yaradılması və Avropanın daha yaxın qonşuları ilə genişləndirilməsi nəyin ki, şəkdə yaftaşları ilə. Azərbaycan bu anlamda, belə deyək, özü təkildən düşəcək Avropanın arxasına çıxı, gəlin sürətləndirək. Yəni, bu hala doğru getdiyin mən ehtimal edirəm. Çünki maraqlı olmağı baxımından Azərbaycana maraqlı artıq görünəcək ki, Avropanın dəstəyi, siyasi dəstəyinə ehtiyacını hiss edən anda artıq özü gedəcək Avropanın arxasında ki, bizə bu müqavilə lazımdır və gəlin bunu tezləşdirək. Bunlar, mən düşünürəm ki, belə olma ehtimalı var. Təşəkkür edirəm ziyə və başqa sualı olan yoxdursa? Qoyun burada verin bə. Buyurun, buyurun. Natiq bəy, bax siz o iqtisadi məhkəmələrlə bağlı mövzuya toxundunuz. Demişdiniz ki, belə hökmət müəyyən bir pozitiv atımları atıb bu istiqamətdə. Birincisi, mənim qəbərim yoxdur, o hansı pozitiv atımlardır. İkincisi də, məsələn, tutaq ki, sabah yaradıldı bu məhkəmələr. Yaradıldı, asıq, kamerası məhkəmələr. Sizcə... Bu məsələdə Azərbaycan hökməti Qazaxıstanın təcrübəsindən yararlanıb xaricdən həmən o məhkəmələr üçün hakimləri, yəni onların dəvət olunmasının ehtimalı nə qədər yüksəkdir? Yəni bu addımı atacaqları yoxsa yox sizin fikriniz? İkincisi də ki, əgər bu olmasa və bu məhkəmələr üçün hakimlər ölkənin içindən, yəni mövcud olan sistemdən, seçilərsə, o məhkəmələrin effektivliyi sizcə nə qədər olacaq? Bir də ki, bu cür məhkəmələrin, yəni iqtisadi məhkəmələrin yaradılması öz özlülüğündə monopoliyaların ləğv olunmasına səbəb ola bilər, yoxsa yox? Mənə uyğundur. Buyurun, Mürad İsa. Əslində, bu yaradılıb məhkəmənin, siz əlavə eləyəsiniz, yəqin detallar. Yaradılıb, bəli, yaradılıb. Elə Qazaxıstan təcrübəsindən ilhamlanaraq çox güman ki, bu addımlar atılıb. Orada bir az fərqlidir sadəcə. Onlar da yeri gəlmişkən o təcrübəni genişləndirmək istəyirlər. Ümumiyyətlə, anlayırlar ki, ayrıca götürülmüş bir kiçik bir yerdə ədalət qalib gələ bilməz də gərək bir az geniş götürülsün. Bizdə iqtisadi məhkəmələrin işləməsində problem nəyə görə yaranacağını düşünürəm. Bizdə biznesin problemləri öz aralarında deyil. Bizdə biznesin problemlərinin daha çoxu dövlət orqanları ilədir. Amma o, sırf biznesin öz aralarında olan mübahisələrə daha çox köklənən və fokuslanan bir məhkəmə sistemi yaratmaq istəyirlər. Yəni, burada digər məhkəmələrin digər qorqları, sahələrində heç bir dəyişiklik olmasa, bir ədalətli, normal qərarların çıxılması mümkün olmasa, orada bir dəyişiklik olacağını düşünmürəm. Yəni, investor axmaq deyil. Azərbaycan hökuməti nədənsə elə bilir ki, investorlar axmaq olur. Aldadıb, bir dənə Hüseyin Ərəbuluyu da yazıq, gətirdilər, allatdılar pulunu alırlar. Yəni, investorlar axmaq deyil. 
Onlar düşünəcəklər ki, hansı addımların atılmasında ehtiyacı var. Bir də yenə təkrarəm, biznesin problemi öz aralarında deyil. Məsələn, mən fermerəm, qoyun saxlayıram. İcra başçısı maşın göndərir ki, qonağım var, şofer iki dənə quzunu atır, bagaja aparır. Mən kimə müraciət edim iqtisad məhkəməsinə? Neyliyim? Yəni, burada problem oradadır ki, yəni, o, o Azərbaycan reallığında o tipli məsələlərin həllində o iqtisad məhkəmələrinin rolu çox az ola bilər. Hakimlərə gələndə mən eşitməmişəm ki, belə təcrübə var. Bilmirəm, indi siz eşitmişsiniz, yoxsa yox. Qazaxıstanda var, hep bizdə deyirəm. Bizdə yoxdur, deyirəm. Buyurun, buyurun. Mən o son zaman bağlı qısa qeyd edəyim. Bir azından mənim sahəmə aiddi. Əslində, bu kommersiya məhkəmələrinin yeri yaranmış yanvarın birinə yaranmış məhkəmələr. Mən çox üzr istəyirəm. Siz dediyiniz o iqtisadi arbitraj da, o nə deyilmək? Bu arbitraj məhkəməsi deyil, bu kommersiya məhkəməsi. Bu, əvvəlki inzibati iqtisadi məhkəmələrinin iki yeri ayrı-ayrı ayrılması nəticəsində yaranmış yeni kommersiya məhkəmələrdir. Yəni, əvvəlki inzibati iqtisadi məhkəmələrinin, əvvəlki inzibati iqtisadi məhkəmələrinin tərkibində olan Həmin hakimlər, həmin palatalardır. Dolayısıyla yeni bir mahiyyəti üzrə yeni bir məhkəmə sistemi yaranmır. Yəni bizim gözlədiyimiz biznes mühiti üçün müstəqil məhkəmənin, mülkiyyəti müdafiə edə biləcək, qərarlar verə biləcək məhkəmənin yaranması üçün müstəqil məhkəmə ünusiyyət olmalıdır. Yəni biz sabah 20 növdə kateqoriyada fərqli inkluziv məhkəmə yarada bilərik. Ora sistemin tərkib hissəsidir. Tərkib də tərkib hissəsidir. Yəni biz ora sabah Amerikadan da İngiltərənin hakimlər gətirsək, o hakimlərə inzibati və intizam mənasiyyətini cəlb edəcək qurumun başında duran şəxs Əlliyə Nazirədir. Yəni, dolayısıyla industriyat belə qurulubdur, təmbə bu industriyat dəyişməyibdir. Ona görə bu və ona görə bu tip belə deyək, şəkli formanın dəyişməsinin mahiyyəti üzrə müstəqil məhkəmə yaranmasıdır. Demək çətindir. Təbii ki. Qazaxıstanda bu xoş niyyət hiss olunurdu, çünki investisiya cəlb olunmasını istəyirlər, xarici investisiyanın. O da ÜTT-yə girəndən sonra elədirlər. 2015-də ÜTT-yə daxil oldular. Mən istərdim, biz əgər suallar yoxdursa, yavaş-yavaş müzakirəni yekunlaşdıraq. Təşəkkür edirəm cəqətinizə görə və gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.